Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ce soir et c'est une soirée un petit peu exceptionnelle puisque on est en présence avec Toon évidemment, mais on est surtout en présence de Florent Morin et Alexandre Grietta, j'espère que je prononce mal et que je n'ai écorché aucun nom et prénom, qui travaillent chez Pixel Hunt. Et pourquoi on parle de Pixel Hunt aujourd'hui bah Pour une raison très très simple, hein, vous l'avez peut-être vu récemment sur la chaîne, ils ont sorti mi-mars, 14 mars, 14 mars, oui, je dis pas de bêtises. 14 mars. Voilà. The Wreck. Euh, sur Switch entre autres, mais d'ailleurs un peu sur euh, tous les supports. Hein. Donc bah voilà, on est, euh, on est très 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 euh, heureux de vous avoir sur la chaîne pour vous poser plein de questions. <rire> Déjà, bah, première question, comment allez-vous, messieurs <rire> Bah ça va bien, euh, ça va plutôt bien, carrément. Euh, moi je viens de manger des très bonnes pâtes, donc ah. euh, quand on mange des bonnes pâtes, après euh, le reste euh, n'est que littérature, comme on dit. <rire> Ouf, c'est si bien dit alors on, on sent que là on a le, le, le comment dire j'allais dire l'écrivain l'auteur voilà de, de, de ce côté là on a... il faut m'arrêter sinon je, je parle trop hein. non, mais... ouais, Alex c'est l'artiste un petit peu ténébreux <rire> le mec <rire> et donc oui de l'autre côté nous avons Alex euh, Alex pour ouais. Bien. <rire> ouais super super bah, merci de l'accueil ça fait, ça fait très plaisir euh, de, de, de voir qu'on porte de l'intérêt à notre boulot et, et qu'on puisse s'exprimer dessus, c'est super, merci. Ah bah avec grand grand plaisir. Et en bas à droite, nous avons Toon. Hein, tout le monde connaît Toon. Oui. <rire> Comment vas-tu Toon Bah ça va super bien, moi je suis ravi vraiment de vous accueillir parce que bah, voilà, j'ai vraiment adoré votre jeu. Euh, beaucoup plus que ce que je pensais. Donc <rire> ça me fait très très plaisir de pouvoir vous parler ce soir. C'est parti en disant avec ça plaisir. va être ça l'affaire et en fait au final non. ça bien. Non, 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 j'ai très, euh, très vite été happé par, bah, par la direction artistique, hein, parce que mine de rien ça reste la vitrine du, du jeu. Et, et pourtant les visual novels, bah, je crois que ça doit être mon premier visual novel, parce que normalement les jeux narratifs c'est pas trop mon truc. Euh, bah, vous pouvez le voir derrière, derrière le, mon genre de jeu c'est plus euh, <rire> des trucs un peu plus, un peu plus péchus. Ouais. Euh, mais, euh, mais non, j'ai vraiment été transporté par l'expérience. Bon, bah on, va, on, va, on va parler de tout ça, c'est sûr qu'on va vous remercier un peu parce que aussi c'est un jeu qui nous a un petit peu chamboulé dans le bon sens et ça fait, euh, bah ça fait plaisir de jouer à des jeux comme ça et donc ça fait encore plus plaisir de pouvoir parler avec des gens qui ont créé des jeux comme ça. Euh, donc je vais faire une petite présentation du jeu mais je vous rassure, vous, vous après vous allez en faire une un peu plus poussée, c'est juste pour... Éventuellement, s'il y a des gens encore qui regarderaient cette vidéo et qui euh, bah, se diraient « C'est quoi The Wreck ?» All right. I'll tell you this story. Your mom had a brain aneurysm. Do you know what that means Is, is she going to die euh, The Wreck, c'est un jeu narratif, on peut même dire visual novel. Je me demande si c'est péjoratif de dire visual novel dans votre cas ou pas du tout bah, Nous, euh, moi, euh, le terme visual novel, euh, j'ai aucun problème avec. Le seul petit souci, c'est que c'est quand même très codifié, le visual novel. Mmh. Et notamment très codifié parce qu'il y en a beaucoup qui... Enfin, ça vient quand même à la base euh, du, du Japon et d'Asie. Euh, Japon et Corée, ma ma majoritairement. Et nous, on ne respecte pas tous les codes du visual novel, loin de là. Et du coup, je pense que pour les vrais gros fans de visual novel, on est un peu déstabilisant. Donc euh, nous, on aime bien utiliser ça parce que, bah, en fait, c'est peut-être le terme qui colle le plus à ce qu'on a fait. Euh, mais bon, pour les fans de visual novel classique, euh, peut-être que c'est un peu déstabilisant. Ouais. Oui, oui, mais au contraire, ça fait du bien. Parce que, alors c'est vrai que tout me disait qu'il n'avait pas fait beaucoup de visual novel. Pour ma part, j'en ai fait beaucoup. Et comme tu le dis, asiatique, japonais. Et ça fait du bien. Donc, The Wreck, donc voilà, euh, jeu d'aventure narratif. On dirige essentiellement une jeune femme, quand je dis oui, je suis jeune parce qu'elle doit être plus jeune que nous, on va dire entre 30 et 40 ans, qui s'appelle euh, Juno. <rire> Comment Elle a 36 ans. Ah, elle a 36 ans. Bah voilà, alors je l'ai ouais. fait un peu au pif 30-40 ans, j'avais pas vu que c'était. Euh, elle avait une bio officielle. <rire> bah merci. Euh. Euh, en fait, je sais même pas si c'est dans le jeu, mais par contre, nous, on a eu pas mal de boulot euh, à écrire les personnages euh, ah oui, dans notre, enfin, pour documenter. Donc euh, moi, je, je le sais, elle a 36 ans. <rire> Impeccable, bah oui, j'imagine bien, oui. Surtout toi, t'es très très bien placé. <rire> donc très rapidement, quand on arrive dans le jeu, le contexte est posé. Sa mère est à l'hôpital, elle est dans le combat et elle l'a désignée comme personne de confiance. Les médecins lui expliquent qu'elle est très mal barrée, hein, grosso modo. Donc soit on va vers l'acharnement thérapeutique, ou soit 
on la débranche, euh, grosso modo, et si on va vers la charnement thérapeutique, il est peu probable qu'elle s'en sorte indemne. En gros, ça. voilà. Donc, bah, la pauvre Junon, déjà, c'est pas évident pour elle, et qui plus est, et là, je ne rentrerai pas plus dans les détails, Junon, elle se traîne un paquet de casseroles, sa vie, c'est pas facile, on va dire ça, euh, c'est pas quelqu'un qui a la chance d'avoir vécu un long fleuve tranquille ces dernières années, et donc, elle va devoir gérer cette situation tout en faisant face à ces vieux démons. Voilà. J'espère que j'ai à peu près euh, pas trop dit de bêtises. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Très bien dit. Bon, merci. Et ben voilà, donc Junon, au fur et à mesure du jeu, va grandir, on va dire ça comme ça, et va essayer de trouver une réponse à ce dilemme. Et ben voilà, mon petit résumé est fait. On va... Je vais vous faire un peu plus parler désormais. <rire> Qui êtes-vous Qui êtes-vous, messieurs <rire> Alors, on, ouais, on, va, on va commencer par, Flor euh, par euh, Florent, <rire> comme ça. Eh bah ben ouais, donc euh, je m'appelle Florent Morin. Euh, je suis euh, le fondateur de The Pixel Hunt à la base, il y a quelques années maintenant, une, une dizaine d'années d'ailleurs. Euh, J'ai raté l'anniversaire de The Pixel Hunt, je m'en rends compte là. On vient de rater les 10 ans, qui, qui était le mois dernier en fait. Donc, bref. Bravo. Et... Euh, et euh, sur euh, le projet euh, The Wreck, je me suis occupé euh, du game design, de la partie producing, donc euh, trouver les sous, euh, sortir les fouets, euh, dire à Alex, euh, enfin, pas grand chose parce qu'en fait Alex, il, ça, ça roule quoi, donc euh, pas de problème. Et vous faire en sorte que le jeu soit terminé à peu près en temps et en heure et à peu près euh, sur son budget. Et puis surtout, euh, j'ai avec ma sœur euh, Coralie... Euh, écrit euh, l'histoire, euh, créer les personnages, leurs relations, et puis décider ce qui allait se passer, etc. Voilà, c'était mes trois casquettes sur, euh, sur le jeu. Ce qui est déjà beaucoup. Tout ça, tout en gérant un studio, la oui, paperasse, l'administratif, mais... et toutes oui. euh, ces joies qui vont avec. <rire> C'est vrai. Autour d'Alex, donc toi, tu es plus du côté créatif. Oui, enfin, ouais, mais... alors, <rire> je me suis occupé de, de toute la partie euh, direction artistique. Euh, il faut savoir que ce n'était pas la première fois que je travaille avec euh, Florent euh, parce que euh, The Pixel Hunt fait aussi de la presta. On avait déjà travaillé sur de la prestation pour, euh, pour, des, pour des jeux, euh, pour des jeux pour, euh, bon, il me semble, pour un musée, pour le Mucem et pour euh, ouais. d'autres choses aussi. Et, euh, et donc, ça, fait, ça faisait déjà un bout de temps qu'on qu qu travaillait ensemble. Et après, Florent m'a proposé de rejoindre l'équipe en tant que DA pour l'entièreté du projet. Ce qui était intéressant parce que moi, c'était la première fois que j'avais l'occasion de faire la direction artistique de tout un projet, en fait, parce qu'avant, j'intervenais pour des tâches, soit pour de la 3D, soit pour euh, peut-être des concept art et des choses comme ça. Et, euh, et voilà. Et, et, je, et, on a, et, et donc, je me suis occupé... Et, et de la direction artistique, mais aussi d'une grande partie de la réalisation des assets en 3D. Donc j'étais mon propre boss, donc je ne pouvais pas... Enfin, au-delà de, au de Florent, j'étais mon propre chef d'équipe, en tout cas. Et donc, euh, et donc je me disais, alors maintenant, voilà, la 3D fait ça, maintenant, ouais, ok, changer de casquette, et puis euh, <rire> je m'y mettais. Et donc, euh, voilà. Donc, euh, en gros, c'est ça. Et, et mon parcours, j'ai travaillé euh, dans la pub une partie de ma vie, mais toujours du côté euh, 3D, temps réel, des choses comme ça, interactif. Et puis, euh, et puis euh, après, j'ai lancé un petit jeu et c'est là qu'on s'est rencontré avec euh, Laurent. Et, euh, et il m'a proposé de faire l'ADA de The Wreck après avoir bossé ensemble sur d'autres projets. Voilà. D'accord. Le, le petit jeu, on peut savoir lequel Ou est-ce qu'il est connu Ouais, bien sûr. <rire> Est-ce la... est que, est que tu as légalement le droit d'en ah, parler non, bah, voilà, Ouais, j'ai légalement le droit. C'est de la pure curiosité qui n'avance à rien. Mais... Non, non, mais c'est très, très bien parce qu'en plus, il a une histoire particulière de notre rencontre avec Florent parce ah, que bah. Florent, Florent, The Pixel Hunt, euh, avant même, je crois, de faire de la presta, c'était un blog euh, qui traitait des ouais. jeux du réel, c'est ça C'est ça, c'est ça, de Et ce donc, que j'appelle euh... les jeux du réel, des jeux qui parlent du, du vrai monde, de la vraie vie, quoi, en gros. D'accord. Ah oui, donc... Et, et... Oui, D'où la suite, on va dire. D'où la suite. D'où ouais. les jeux The Pixel Hunt. Euh... Ouais, c'est vrai que ça, ça fait partie vraiment de, de l'ADN de The Pixel Hunt. Hein. C'est quelque chose de... auquel. Et, euh, et ouais, j'avais sorti un petit jeu qui s'appelait Kill Metal. Et donc, qui était un jeu un peu revendicatif où on dirigeait des ouvriers comme ça et euh, on pouvait recruter, on faisait des trucs. Et en fait, euh, ça avait intéressé Florent euh, 
euh, parce qu'il était intéressé par un jeu qui utilisait des thématiques euh, qui étaient tout à fait euh, contemporaines, parce que c'était à l'époque où il y avait les manifestations chez, chez, euh, enfin, les grèves chez ArcelorMittal. Chez et donc, euh, voilà. Puis après, on a développé petit à petit une, une amitié et, euh, et, puis, et puis une relation de travail assez, assez forte. On se fait quand même très, très confiance. Et donc, euh, c'est ça qui a, qui, a, qui, a, qui a permis aussi de tenir tout le long de la prod de The Wreck, parce qu'une prod de jeu, c'est long. Et on, il peut y avoir des déboires. Mais euh, je trouve qu'on se fait tellement confiance que, 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 que ça a aidé à ce que, à ce que ça se passe bien. Quoi. Voilà. Impeccable. Eh ben, merci beaucoup. Euh, déjà, là, bah, je pense qu'on est déjà merci. assez complet, aussi bien sur qui vous êtes, ce que vous faites dans, chez ce Pixel Hunt et ce que vous avez fait sur le jeu. Euh, je voulais vous laisser aussi quand même un petit peu la parole pour présenter le jeu. C'est vrai que moi, j'ai fait ma présentation euh, vision joueur. Euh, Auriez-vous une présentation légèrement plus complète, voire différente, euh, vision créateur Euh, écoute, non, euh, ta, ta présentation, euh, moi, je trouve qu'elle a été euh, très bien. Ce que je dirais peut-être, euh, c'est euh, la façon dont ça nous arrive de le pitcher, c'est de dire, euh, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit la pire journée de sa vie. <rire> et euh, et c'est vrai que, euh, comme tu l'as dit, euh, le terrain est lourd quoi, quand on arrive dans le, dans le jeu. Et, euh, mais par contre, ce que j'ai trouvé que tu avais dit qui était super, c'est la deuxième partie, c'est euh, le but, c'est d'arriver à la faire grandir pour qu'elle puisse faire face à cette journée et qu'elle en et qu'elle et, et qu qu la surmonte quoi. et euh, quand on pitch comme ça factuellement le jeu euh, il peut y avoir un côté un peu euh, un peu euh, un peu too much tu vois c'est quand même c'est vrai que ça fait beaucoup sa mère à l'hôpital elle qui a un accident de voiture et encore on vous dit pas tout il y a beaucoup d'autres trucs euh, euh, peut-être encore pire oui. mais euh, moi je crois vraiment que et d'ailleurs euh, euh, Alex tu nous diras ce que tu en penses mais euh, je trouve que tu as compris ça hyper vite parce que dans ta DA, tu as eu quelque chose de très vite, quelque chose de très lumineux, de très, euh, de très euh, en fait, apaisant et apaisé. Et en fait, ça, c'était mon, mon intention, en tout cas sur la partie histoire. C'était que je voulais raconter l'histoire d'une personne qui faisait graduellement la paix avec elle-même et qui elle était et, et sa relation avec les gens qu'elle aime, etc. Et donc, en fait, pour moi, The Rex, c'est un jeu qui est plein d'espoir et pas du tout déprimant. Mais... C'est hyper compliqué de le faire comprendre, parce que dès qu'on commence à parler de ce qui se passe dans le jeu, en tout cas au début, bah, ça devient vite un peu hardcore. Ouais. Ouais, moi, moi, je l'ai trouvé bienveillant, le jeu. C'est vraiment ah, le, le, ouais. le, le terme qui est ressorti, c'est que, que, ouais, on passe par plein d'étapes de, de, très, très dures, mais qu'on en ressort plus grand qu'on ne l'était avant. Même nous, en tant que, en tant que joueurs. Bah, c est, c est, je pense que c'est l'empathie le, euh, avec le personnage qui permet ça, c'est-à-dire... Euh, quand tu la vois, elle, trimée pour euh, travailler sur elle-même et, et changer, évoluer, grandir, peut-être que par une, une espèce d'effet de mimétisme que la, que la fiction permet, et c'est à ça que sert la fiction, tu te poses toi-même des questions sur, euh, sur tes relations aux autres, sur euh, tes relations à toi-même, sur euh, qu'est-ce que tu te pardonnes, qu'est-ce que tu ne te pardonnes pas. Euh, et et j'espère que alors c'est un super gros compliment, hein, si ça peut permettre euh, d'avoir l'impression d'avoir grandi. Euh, je... Voilà, mais je pense que l'alliance avec la DA était essentielle, quoi. Je trouve que euh, Alex a compris ça hyper rapidement et ça porte vachement le projet, quoi. Ouais, ce sont ouais, des choses dont on a discuté. Je t'en prie, vas-y. Non, non, mais je sais que ça se sent, ça se sent tout de suite. Et ouais, c'est des, des choses dont on a discuté super tôt, euh, étant donné que les thématiques étaient quand même plutôt lourdes. Euh, il fallait quand même contrebalancer parce que. Moi, je ne vois, euh, vois pas forcément une corrélation entre des thématiques dures et une DA qui se voudrait euh, dark, un peu, un peu euh, creepy et tout. Euh, au contraire, si on veut être un peu dans, je sais pas, dans, dans, dans le fait que la vie amène autant des situations de joie, et c'est ce qu'il y a tout au fil de la narration, en tout cas de joie, en tout cas de rire plutôt, de rire et des thématiques très dures, mais j'avais envie que ça se retrouve... Euh, aussi dans l'ADA, quoi. Il y, a des, il y a des choses qui sont... Euh... Alors, il faut que je réfléchisse à ce que je peux spoiler ou pas. Donc, euh... il y a les mollo, mais en tout cas, il y a des choses qui sont représentées, qui sont en soi des, des scènes ou des setups qui sont durs, mais j'ai toujours essayé d'y amener euh... 
d'y amener quand même une espèce de légèreté, une espèce de lumière et des couleurs qui soient plutôt euh, agréables à l'œil. Et après, si, si j'ai l'occasion de parler un peu plus de la DA, je, je, je développerai un peu, un peu là-dessus euh, par la suite, si vous voulez. Mais, mais euh, oui, c'est quelque chose dont on a tout de suite, euh, tout de suite discuté avec Florent. C'est très important. Ouais, je, je pense qu'on reviendra sur la DA. Euh, on a prévu d'en parler, forcément, vu que tu es là. <rire> oui, et puis, c'est euh, est, bah, est vrai qu'on ne l'a peut-être pas assez dit, mais on est quand même très, très ravis que, particulièrement vous deux, soyez présents. Euh, on a commencé à discuter sur le Discord avec euh, Florent, qui nous a ensuite proposé de faire venir Alex. Et c'est un petit peu le duo magique, parce que The Wreck, une fois qu'on parle de la narration et de l'ADA. Alors, je ne voudrais surtout pas sous-estimer le boulot de toute l'équipe qu'il y a derrière. Hein. <rire> je ne me permettrai jamais, mais on a quand même euh, les deux piliers de votre jeu. Hein. Euh, voilà, c'est évident. Et, et c'est en ça que c'est euh, très, très appréciable. Moi, je pense que j'ai à peu près tout... Oui, vas-y, vas-y. Non, je disais, c'est très flatteur. Euh, merci beaucoup. Je crois effectivement que... Et Peggy à l'animation et au cadrage, et Horace au développement, et les Color Swap et Adrien à la musique. Ben, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Et, et je, 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 moi, j'ai un peu eu, essayé d'avoir une ligne de conduite. C'est euh, tous ces gens-là savent faire leur, leur métier mieux que toi, largement. Donc en fait, fais-leur le plus confiance possible. Et je crois que. Ce qui, est très, ce qui est hyper gratifiant, c'est que tout le monde est arrivé en se disant « Bon, Alex, en fait, c'est un peu particulier parce que dès le t'es la première personne que j'ai appelée. Euh, en fait, tu es là depuis, genre, j'avais pensé au projet depuis cinq minutes. On en parlait déjà, quoi, plus ou moins. Euh, ouais, les cool. autres sont arrivés plus tard euh, et ça a mis euh, plus de temps. Mais avec Alex, on a fait tous les brainstorms créatifs et tout. Pour moi, on est vraiment, euh, effectivement, peut-être les deux, les, deux, les deux vrais papas euh, du jeu à la base, quoi. Mais après, tout le monde a vachement bien su comprendre. De ils, ont super, des... ils ont super vite capté. Hein. Ouais, euh, ouais. Moi, je peux voir, de, de mon point de vue, en tout cas, de DA, euh, la personne dans ce que tu as cité, qui, qui, qui était la plus à, à même de bosser avec moi, c'est Peggy, qui s'est euh, occupée de l'animation, mais pas que, parce qu'elle a aussi... Euh, pff, elle, a, elle a vraiment fait un boulot euh, de dingue euh, sur euh, certains plans de caméra, parce que moi, j'avais défini des guidelines pour chaque scène avec les plans un peu majeurs. Mais on s'est rendu compte que, vu le nombre d'échanges qu'il y a euh, avec le vrai contenu du jeu, on s'est rendu compte qu'il fallait beaucoup plus de, de plans différents dans les dialogues. Donc, il y avait, on avait prévu déjà des plans de coupe tels que, alors, je peux spoiler, c'est dans la démo, mais tels que, je ne sais pas, les plans sur l'aquarium, les choses comme ça, des, des, des effets de mise en scène qui étaient déjà là. Mais typiquement, des plans, euh, d'autres plans de coupe et des plans de dialogue et tout, euh, Peggy, elle a, elle, a, elle a super assuré là-dessus. Et surtout, elle a tout de suite... Elle a tout de suite capté, c'est-à-dire qu'on ne peut plus même faire de, comment dire, de euh, discerner lesquels ont été faits par Peggy, lesquels plans ont été faits par Peggy ou quels, quels sont les miens, parce qu'elle a directement capté le côté très euh, cinématique avec, euh, avec des règles des tiers, avec, beaucoup de, avec toute une grammaire euh, presque du cinéma dans la manière de filmer les gens et tout. Et euh, elle a tout de suite capté, donc euh, voilà, moi, de, de ce que je peux dire des autres personnes qui ont bossé, mais dans mon... Dans mon dans mon giron, je dirais, euh, elles ont tout de suite capté. Quoi. Et je crois que c'est pareil pour les Color Swap et je crois que c'est pareil pour, euh, pour ouais, ouais. Euh, même, même Horace, notre, notre, développeur, notre lead développeur. Euh, Mais en plus, et... Horace, il avait cette, ce désir de se dire, euh, nous, moi, je suis là pour me mettre au service de euh, tous les autres membres de l'équipe. C'est hyper humble de sa part et c'est super beau parce que tu vois, du coup, ça te, ça te condamne entre guillemets un peu à être dans l'ombre. Mais lui, il adore ça. Et à chaque fois qu'on avait un... Horace, il a, il, il a travaillé sur quoi c'est le développeur, en fait. C'est le, le codeur, quoi. À chaque fois qu'on avait un besoin qui émergeait, parce qu'évidemment, euh, euh, au fur et à mesure qu'on faisait le jeu, on découvrait le jeu et on, inventait, enfin, on, on imaginait des nouveaux besoins, des nouvelles possibilités, même si on n'a rien fait de révolutionnaire. Euh, et au fur et à mesure, euh, il était super disponible pour, pour développer tous ces outils euh, dont on avait ouais. besoin. On s'est retrouvé avec un... D'ailleurs, c'est cool, parce que là, il... à Adon, à Rennes, Adon, c'est un... Un rassemblement de professionnels du jeu vidéo juste avant le Stunfest. Je ne sais pas si vous connaissez le Stunfest, mais c'est trois jours ouais. de, de jeux de baston. Ouais. Avant, il y a deux jours de conférences de pro. Et Peggy et, et Horace vont faire un, une conférence sur les outils et sur comment est-ce que bah, la prod s'est mise en place au fur et à mesure. Et je trouve ça super parce que ce n'est pas souvent qu'on parle de la technique. Mais même euh, Sarah El Malé, qui était notre directrice de casting, euh, quand on a fait des castings pour trouver les voix, 
euh, et qu'elle a entendu le casting de Charlie Desac, qui est euh, la, la doubleuse de Junon, elle m'a dit euh, « Je veux pas t'influencer, euh, je, je veux pas... Euh, » voilà. Mais si on prend pas cette meuf, je quitte le projet. <rire> <rire> et au début, moi, j'ai entendu Charlie et je me suis dit « Ah, mais c'est pas du tout ce que j'avais en tête, j'étais un peu... » Et puis après, je me suis dit « Mais en fait, c'est le boulot de Sarah, donc euh, faisons-lui confiance. » Et aujourd'hui, je trouve que c'était vraiment génial parce que la personnalité qu'elle a, l'humour qu'elle a, a changé le personnage que moi j'avais écrit de manière un peu plus classique, un peu plus dark, et qu'en fait cette, cette espèce de distance un peu ironique, elle m'est venue parce que j'ai entendu la voix de Charlotte et que je me suis dit en fait ce personnage il sera encore plus intéressant s'il a cette facette un petit peu un petit peu ironique et un petit peu marrante, de temps en temps elle fait des blagues et tu sais pas trop d'où ça sort et je pense que ça... Oui. Oui, ça je confirme. Oui, elle, est, elle peut être très très second degré quand elle veut et, et ça fait du bien. De toute façon, c'est vrai que ça, ça fait du bien. Euh, on ne l'a pas forcément dit, mais euh, comme enfin, si, tu l'as très bien dit, c'est des thèmes qui sont très lourds. Euh, ce que tout n'a très bien dit, c'est aussi que le jeu est particulièrement bienveillant, euh, mais ce n'est pas un jeu qui va chercher forcément à être tire-larme, bon, j'appelle ça comme ça. Euh, ou à dire « Allez, on va bien te mettre sous terre, là, tu vas bien prendre cher dans la tronche. <rire> » Non, malgré le thème, alors, c'est pas non plus euh, la fête au village, hein, euh, <rire> on va pas non plus euh, rentrer dans les deux, dans les deux extrêmes, euh, mais c'est vrai que ça évite euh, certains écueils un peu classiques du euh, « Allez, on va faire quelque chose de très très sombre. <rire> » Mais je pense mais du coup, du coup, j'anticipe un peu une question que j'avais plus tard, parce qu'on parle du doublage. Euh, cet accent français. I have a confession. I love crappy romantic comedies. Yeah, yeah, it's a cliché. I can't help it. I love them. Qui, ah, 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 moi, je, ah, non mais moi, j'ai, moi, j'ai adoré. Hein, franchement, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ça, ça au-delà du fait que c'est vraiment charmant. Hein, euh, j'ai trouvé que j'ai trouvé ça super facile à écouter. Juste, juste écouter, c'était beaucoup plus euh, compréhensible pour nous, Français. Euh, et du coup, cette décision de l'accent français, est-ce que c'était avant le casting ou est-ce que c'est euh, la doubleuse qui a, qui a amené ça Alors non, c'était pas... Pour le coup, c'était pas Charlotte. Charlotte, on l'a briefé comme ça, mais en fait, c'était une discussion entre Sarah et moi où j'ai dit à Sarah, je voudrais des actrices et des acteurs français. Je pense que c'est important. Et Sarah, en fait, elle a compris... Qu voulait, que je voulais que le jeu soit doublé en français. 100% en français. Ah, on a perdu Alex, mais je pense qu'il va... <rire> non, c'est ma cam. Ah, c est c est on a toujours le son. <rire> Il est toujours là, ouais. et, euh, et en fait, euh, elle, elle a compris que je voulais doubler le, le jeu en français. Donc, elle était hyper enthousiaste, parce qu'elle, elle est un peu du côté de l'art et essai et tout. Donc, elle était là, ah, trop bien, génial, machin. Et après, je lui ai dit, non, mais euh, c'est pas ça, en fait, que je veux faire. Je veux qu'il parle en anglais, mais euh, je veux qu'il soit français, parce que je pense que c'est important. Euh, c'est un jeu qui se passe en France, c'est un jeu fait par une équipe française. Euh, j'en ai un peu marre, euh... enfin, c'est pas que j'en ai marre, c'est que c'est pas ma cam de, de m'emparer de l'imaginaire d'autres personnes. Euh, tu vois, euh, faire des jeux sur l'Americana, euh, ou faire des jeux sur le, le Japon des samouraïs, en fait, euh, moi, je me sens pas euh, hyper euh, à l'aise avec ça. Euh, mais donc je me disais ouais française et euh, donc on a discuté elle m'a dit fais-le en français fais-le en français je dis mais quand même tu sais Sarah on a un marché euh, global <rire> qui est un peu plus large que le marché français donc euh... ouais. et on, on s'est dit mais tiens pourquoi on ferait pas ça et on a essayé en se disant au pire ces actrices elles sont hyper talentueuses on leur demandera de jouer normalement enfin on leur demandera de jouer avec un accent euh, anglais parfait et ça ira mais ce qu'on leur a dit c'est vous jouez en n'essayant pas de passer pour euh, des, des, des bilingues parfaites vous laissez les aspérités remonter, et euh, mais par contre, vous ne faites pas non plus un accent français forcé. Quoi. Vous, vous laissez, vous faites le truc le plus naturel possible. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, euh, par exemple, euh, Vanessa Dolmen, elle joue, c'est la, la, la médecin, on entend vraiment très peu son accent français, alors qu'en fait, elle est, elle est aussi française. Euh, c'est aussi le cas de, de Genelia Coadou, qui joue euh, Astrid. Euh, elle est hyper, euh, elle est complètement euh, bilingue, donc euh, voilà. Mais Charlotte, euh, qui pourtant est, peut aussi être parfaitement bilingue, je sais pas, elle a trouvé ce truc où de temps en temps elle, elle met même des mots en français comme ça dans son, <rire> dans son, voilà, et ça marche. Enfin euh, moi je trouvais que ça marchait très bien. D'ailleurs, t'as peut-être, as peut-être une anecdote sur le fait que ce soit une adulte qui double euh, Astrid. Bah, ouais ouais, euh, Jenny là, à l'époque de l'enregistrement, elle avait 17 ans. Et euh, je trouve que faire bien des voix d'enfant alors qu'on euh, qu n'est pas un enfant, 
c'est extrêmement dur, mais en même temps, la plupart des enfants, et surtout à l'âge qu'a qu Astrid dans le jeu, euh, bah, ils ne sont pas très bons comédiens, c'est normal, ils débutent dans le métier, etc. Et elle, euh, je l'ai entendu, euh, ça, ça fait partie des, des gens, euh, de, à, au contraire de Charlotte, où je me suis dit, ah ouais, je ne suis pas sûr, et puis en fait, euh, après, euh, je me suis rendu compte que, que euh, Sarah avait complètement raison. Euh, autant euh, sur, euh, sur euh, Jay, euh, toutes les, tous les deux, on s'est dit, euh, on a écrit, on avait un doc Excel où on notait les auditions, quoi. Et là, on s'est dit, ok, c'est limite pas la peine d'écouter les autres. Euh, c'est celle-là euh, qu'il nous faut et tout. Donc, c'est super cool quand euh, tu tombes d'accord ouais, comme tu, ça. Tu m'étonnes. Non, ouais, ouais. Et vous avez, parce que c'est vrai que nous, on a ce retour, on a cette vision de se dire, oh tiens, il parle, avec la, il parle anglais avec l'accent français. Vous avez eu des retours euh, étrangers euh, peut-être plus euh, des gens qui sont habitués à l'accent anglais, ils réagissent comment ils, ça, ça, ils remarquent ouais. Enfin, ils remarquent, oui, forcément, mais... <rire> ils remarquent, euh, la plupart des retours, quand c'est mentionné, c'est « Oh, c'est charmant, so French, etc. » Ça marche très bien. Euh, certaines personnes, et notamment euh, deux personnes euh, aux états unis m'ont dit « Ah, on a un peu de mal à comprendre, euh, mais heureusement, il y a les sous-titres. » J'ai envie de leur dire « Déjà, on vous fait une... des voix en anglais. » En plus, vous avez la traduction anglaise, ça va aller au bout d'un moment. C'est pas. Mais voilà. Dans la plupart des gens. Euh, par contre, j'ai plein de Français, enfin plein, plusieurs personnes en France qui m'ont dit euh, c'est super gênant, c'est super malaise, parce que je pense que nous, on ne se rend pas compte de, du charme. Enfin, ça dépend qui, parce que tout, manifestement, toi, ça t'a plu. Euh, on ne se rend pas compte du charme que ça peut euh, avoir, justement, cet accent français. En fait, dans le monde, il est plutôt. Euh, il est plutôt apprécié, en mmh. fait. Quoi. Il est ouais. plutôt, euh... Mais même pour nous, en tant que Français, je sais que dans les brainstorms un peu créatifs qu'on avait avec Florent, on avait aussi parlé de... Alors, il y a un, un groupe, ou plutôt une nana, qui s'appelle Soko, qui, était il y a, qui, qui chantait il y a quelques années, où elle chante, justement, en anglais, mais avec un accent français à couper au couteau, à peu près comme celui de, de Junon. Et il y a un côté charmant derrière ça. Et moi, même en tant que Français... Je trouve ça charmant, donc je ne comprends pas tout à fait. Après, c'est souvent des retours, euh, comme d'habitude, c'est des retours un peu vocaux qu'on va voir, alors que les gens oui. qui, pour, que ça n'a pas, pas gêné, ne vont pas forcément euh, le stipuler. Mais, ah, moi, ça ne m'a pas gêné du tout. Non, mais j'ai trouvé ouais, que du coup, ça. ça lui donnait un air, un air très familier. Enfin, on on ouais, sentait ouais. qu'elle qu qu était proche de nous, enfin plus proche de nous français, en tout cas, avec, euh, avec cet accent. Ouais, je et ça allait avec les lieux qui sont le type de lieux euh, qui sont dépeints dans ce qu'on a choisi. On a voulu faire, comme disait euh, Florent, on n'avait pas envie de fantasmer euh, euh, les US ou de changer de setting. Euh, on avait envie euh, d'avoir un côté un petit peu naturaliste, en fait. Et donc, euh, les pancartes et les trucs comme ça, c'est des pancartes françaises. La euh, polo. Dans la séquence d'ouverture, il y a un train qui passe, c'est un TER. Et, euh, et euh, le, le distributeur, c'est un Selecta dont on a enlevé euh, le... le les stickers, quoi. Mais donc, euh, tout ça, c'est... La voiture Même si est on ne s'en rend pas compte... Ouais. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On n'a pas ouais. été jusqu'au bout. C'est vrai. Mais, euh... Mais du coup, oui, y il avait, y avait quand même cette volonté de, de dépeindre un petit peu un monde qu'on connaissait, en fait, et de rester dans une approche un peu naturaliste. Ce qui ne voulait pas dire que dans le traitement, on n'allait pas amener du rose, de la lumière, des particules, des choses comme ça et d'essayer de, de le transcender un petit peu. Mais par contre, ce qu'on montrait, et, euh, et, et c'est un truc qu'on que, qu a défini aussi un peu dans la DA au début, euh, dans les références de DA, il y avait euh, notamment beaucoup les animés, euh, les animés des années 90, où ils montraient, euh, euh, je ne sais pas, quand on regarde même des vieux, de, je dis n'importe quel animé des années 90, euh, c'est leur moon ou quoi, quand tu la vois sortir un... un un Walkman, c'est un Walkman qui ressemble à un Walkman Sony, sauf qu'il n'y a pas le branding. Donc, c'est vraiment mmh. des objets du quotidien, du personnage et de fait de, de la personne qui, enfin, des personnes qui ont travaillé dessus. Et moi, j'avais envie d'avoir un peu la même chose. Donc, pas à la sauce japonaise, mais à la sauce française. J'avais envie que... Euh, après, il y a des problèmes parfois de droit. Donc, on doit juste euh, euh, connoter un peu les choses, mais cacher les, les marques et les brandings parce que bon, on a, sinon, ça peut poser problème. Mais euh, le paquet de bonbons, c'est des nounours Haribo, celui qui est dans le teaser du jeu, en fait. Il euh, y a un paquet de clopes aussi, c'est le paquet de clopes avant qu'il passe en noir, mais c'est un paquet de clopes Marlboro qu'on a à peine modifié. Et donc, il y avait quand même une envie de, de montrer, je ne sais pas, les objets, les objets qu'on a dans notre quotidien et les, et les settings qu'on qu a dans notre quotidien. Euh, voilà. Ouais. 
Ah, ouais, ouais, c'est vrai, vrai que ça, 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 en tout cas, ça a fonctionné vraiment sur moi. J'avais vraiment l'impression de... bah, qu'on était en France, hein, clairement. Ah oui, oui. Oh, bah, tous les ça fait du bien. Là. <rire> oui. <rire> c'est étonnamment, euh... étonnamment assez rare. Quoi. Ouais. 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 Alors que c'est quand même pas le pire euh, setting du monde, je trouve. Ah bah <rire> non, c'est clair. Un peu clair. Clair. <rire> non, 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 non. Mais c'est vrai que dans ce domaine, en tout cas, bah, comme on le disait en intro, hein, du, du jeu narratif ou du visual novel, c'est rare et c'est très bien. Euh, J'avais un micro point, mais je pense qu'on va aller très, très, très brièvement là-dessus. C'était pour parler un tout petit peu des précédents jeux du studio, euh, savoir un peu la, 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 la progression que vous avez chez Pixelon, parce que vous avez une vraie volonté quand même de faire du jeu narratif. Hein. Jusque là, c'est votre marque de fabrique. Euh, moi, j'en connais deux, hein, euh, Enterrement à mon amour euh, et euh, Inua. Mm -hmm. euh, C'est les deux seuls, il y en a peut-être d'autres ou j'en ai raté en passage bah, à, part, à, à part les jeux dont Alex parlait tout à l'heure euh, qu'on a, qu a fait pour euh, des clients, ouais. euh, dont certains euh, sur lesquels Alex a travaillé et d'autres sur lesquels j'ai pu travailler avec d'autres euh, personnes. Euh, c'est les trois, euh, euh, Entamement Mon Amour, Inua et The Rex, sont les trois jeux euh, commerciaux, grand public, euh, que The Pixel Hunt a, a sortis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que The Pixel Hunt, c'est une entreprise un peu particulière. C'est-à-dire que, en fait, on a, moi, j ai, j ai, je suis le seul à être véritablement salarié de The Pixel Hunt. Ouais, c'est ce que je et sentais chaque... euh, dans les propos. Ouais. Et à chaque fois, on, on, j'essaie de composer un peu les équipes en fonction... Euh, des besoins, des envies de ceux qui en ont marre de travailler avec moi ou ceux qui veulent encore, etc. Quoi. Et donc, euh, pour le coup, euh, pour le coup euh, Alex, euh, il n'a en a pas trop marre parce qu'il y a des chances qu'on qu 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 soit en train de refourbir quelque chose euh, pour euh, les années qui viennent. Euh, mais voilà, ça peut arriver aussi. Bah, tu vois, par exemple, l'équipe d'Enterrement Mon Amour, euh, personne euh, n'a travaillé sur, euh, ni sur Inua ni sur The Wreck. Et entre Inua et The Wreck, enfin à part moi, quoi. Oui. entre Inua et The Wreck, il euh, n'y a personne non plus en, en commun. Bah, ça Donc, permet ouais, d'avoir des jeux totalement différents au final. Bah ouais, 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 c'est ouais, ça. Si ouais, ce pas les mêmes personnes derrière. Ouais. Ça permet euh, majoritairement deux choses. La première, c'est euh, que ce soit la ligne éditoriale du studio qui soit, euh, qui soit euh, son identité et pas nécessairement le type de jeu, par exemple, ou... Ou, ou le style visuel, ou ce genre de choses-là. Parce que je pense que ça peut être intéressant quand tu dis on fait un, jeu, un studio de jeu du réel, que bah en fait, tu montres toute la diversité euh, des jeux que tu peux faire parce que tu parles d'une énorme diversité de sujets. Et puis l'autre truc, c'est que moi, je ne suis pas du tout un chef d'entreprise de vocation. J'ai zéro chef d'entreprise dans ma famille. J'ai uniquement créé une entreprise parce que je savais très bien que personne ne m'emploierait à faire ce que j'avais envie de faire. Donc, euh, <rire> il fallait... Euh, voilà. Et donc, euh, l'idée d'avoir euh, un vrai studio avec euh, plusieurs personnes euh, et, et, de, et de systématiquement devoir euh, toujours avoir des projets en cours et sinon devoir absolument prendre de la presta et donc de dire aux gens de travailler sur des sujets qui leur plaisent pas trop forcément, mais parce qu'en en fait, il faut bien bouffer, payer les factures. C'est alimentaire, voilà ce que j'allais dire, oui. Ça. Et bien, ça, ça me m'allait pas. Ouais. <rire> du coup, euh, j'ai opté pour cette autre solution qui a des défauts. Tu vois, moi, je me dis, euh, euh, Peggy, par exemple, euh, là, des personnes ont vu euh, son travail sur The Wreck et puis euh, l'ont appelé et maintenant, elle est, euh, elle est embauchée dans d'autres studios. Tu vois, et donc, ça veut dire que si on avait besoin d'elle à nouveau, bah, on ne pourrait plus parce que... Euh, oh, parce elle rendra voilà. service. <rire> peut-être, peut-être. Peut on la preuve en avance. <rire> voilà, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que tu ne tu, tu, tu peux pas nécessairement avoir... Enfin, tu ne peux pas dire aux gens à la fois euh, « Oui, je ne peux pas vous engager en CDI pour toute la vie, mais par contre, restez disponible pour moi. » Il ouais, y a ouais. forcément des inconvénients à ça. Et puis, euh... Mais c'est plutôt pas mal, je trouve, Alex. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Euh, bah ouais, j'allais euh... dire que ça avait aussi ses avantages pour, pour, pour les gens qui, comme moi, qui sont, plus, euh, qui, enfin, qui sont des pierres euh, mouvantes, on va dire, de... Du studio, c'est qu'on peut s'aérer pendant quelques mois aussi et se, re, et se ressourcer en créativité. Parce que s'il avait fallu euh, enchaîner sur euh, soit de la presta ou soit un jeu peut-être euh, moins ambitieux, le temps entre deux gros jeux ou je ne sais quoi, histoire de faire rentrer de la, de la trésorerie. Et si j'avais dû faire des tâches qui étaient moins ce que j'aime faire, et ben du coup, euh, j'aurais pas le même euh, la même énergie quand je reviens sur un projet. En fait, il y a aussi le fait d'arriver un peu en mode euh, 
euh, mercenaire, tu vois, en disant même, bah, après c'est du mercenariat assez long parce qu'un développement de jeu c'est trois ans, quoi. <rire> oui. Euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, de se dire, voilà, j'ai vécu des trucs, euh, j'ai fait des trucs et je ne suis pas resté, euh, je suis pas resté cantonné, euh, cantonné, cantonné à, à une espèce de routine, euh, une espèce de routine de job. Et ça, c'est cool aussi, en fait. Et pour la disponibilité, euh, on arrive quand même à... Je sais qu'avec Florent, on avait quand même envie euh, potentiellement de, re de retravailler ensemble. Donc, on a fait ensemble que les... Que les en sorte, pardon que les plannings match pour euh, si jamais on a retravaillé sur un nouveau pitch. Et ça, c'est une info que je ne peux pas vous dévoiler. <rire> tu suis, on a prévu à la fin de vous tirer les verres du nez. <rire> non, non, je vous rassure. J'ai rien dit, mais tu m'as vu faire. <rire> <rire> ben, et bien, en tout cas, donc, merci beaucoup pour toute cette présentation des précédents jeux du studio, de ce que vous faites dans le studio. Je pense que maintenant, il est quand même temps de rentrer beaucoup plus en détail dans The Wreck. Euh, mmh. Et je vais là surtout laisser la parole à Toon. Euh, alors je vous rassure, hein, euh, moi je l'ai fait, mais sur le tard. Hein, ça y est, je l'ai fini hier, ce break. <rire> donc, ah voilà. Vas-y, Toon. Euh, voilà, <rire> allez, c'est parti. Euh, donc, on a parlé des pré précédents jeux du studio. Euh, mais par contre, euh, donc là, c'est une question plus pour toi, Florent. La première fois que tu te colles à l'écriture. Donc, moi, je oui. me posais la question comment. Euh, donc, avant, tu étais donc, game designer principalement. Oui. Euh, alors, comment tu en viens à te dire, ok, bah cette fois-ci, c'est moi qui tiens la plume Alors, ce n'est pas tout à fait, tout à fait, tout à fait vrai dans le sens où, sur Enterrement Mon Amour, euh, l'auteur Pierre Corbinet euh, euh, avait eu un petit coup de main de ma part. Euh, J'avais écrit environ euh, entre 15 et 20% du jeu et lui avait écrit 80% du jeu. Quoi. Donc, je savais que d'un strict point de vue euh, euh, compétence euh, psychomotrice, euh, C'était possible, <rire> je, je savais que j'étais capable d'écrire, mais euh, écoute, euh, paradoxalement, en fait, euh, le projet a commencé, euh, moi j'ai dit à Alex, euh, ben non, c'est pas moi qui vais écrire, je vais trouver euh, un auteur ou une autrice et euh, je vais euh, raconter, enfin pitcher un peu l'histoire que je veux développer, mais je, moi je vais m'occuper du producing, je vais m'occuper du game design, je peux pas m'occuper en plus de l'écriture. C'est ce qui s'est passé. On a travaillé avec un couple d'auteurs, euh, Olivia Wood et Georges Lockett, sur le premier prototype de The Wreck. Euh, et ils ont fait un très bon boulot d'essayer de, de s'approprier l'histoire que je leur ai pitchée. C'est une fille qui a un accident de voiture, euh, mais elle a un drame dans sa vie. Mais euh, grâce aux objets qui volent euh, tout autour d'elle dans la voiture, euh, on accède à ses souvenirs. Et, euh, et en fait, au départ, le jeu entier se passait dans la voiture. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas toute la séquence euh, qu'on appelle le « last day euh, ». Euh, était pas prévu dans le jeu. Est, tout était censé être à l'intérieur de la voiture. On a un, un premier prototype qui marche, qui fonctionne comme ça. Sauf qu'en fait, euh, au moment d'évaluer ce premier prototype, euh, les gens qui nous financent, euh, qui s'appellent Colon Knights, qui sont un fonds d'investissement euh, qui investissent dans des jeux auxquels ils croient, nous ont dit qu'ils bah, n'étaient pas, pas complètement convaincus par ce qu'on avait euh, proposé. Euh, parce qu'ils trouvaient qu'il euh, y avait des problèmes de cohérence, il y avait des problèmes de... de... En fait, on avait, euh, dans, chaque petite, dans chaque petit souvenir, on avait des mini-gameplay euh, de puzzle. Il y en avait un où il fallait déplacer la caméra pour reconstituer une scène qui était éclatée en nuages, mais qui se, recon... qui se concentrait si tu te mettais au bon endroit. Il y en avait un où il fallait se diriger 100% au son, dans un univers complètement enneigé, et donc, tu devais écouter des bruits et te rapprocher des sources de bruit pour découvrir des, des trucs cachés. Et il y en avait un troisième où tu devais euh, ramasser des objets et les placer euh, dans un décor. Euh, et en fait, euh, on est... moi, je ne suis pas un très bon game designer et je ne suis sûrement pas un très bon puzzle game designer. Et du coup, ça, c'était un peu, un peu clunky, un peu maladroit, un peu pas super, euh, pas super efficace. Et, euh, et le vrai problème, c'est qu'en fait, tu pouvais être accroché par l'histoire mais euh, quand tu te prenais la tête une demi-heure sur un puzzle, tu perdais complètement de vue l'histoire et après tu revenais sur l'histoire. Enfin voilà, les puzzles, euh, le, la fameuse dis dissonance ludonarrative faisait que euh, les puzzles venaient un peu se mettre en travers de, euh, de l'histoire. Et euh, euh, Alexis Garavarian, qui est le chef de Colonites, m'a dit « Mais en fait, tu sais, euh, moi, euh, j'ai voulu travailler avec vous parce qu'en termes de mon amour, euh, c'était hyper euh, fort euh, au niveau de l'histoire. » Euh, et ça vous dirait pas de vous concentrer sur ce que vous savez faire, c'est-à-dire raconter une histoire. Euh, le reste, euh, s'il n'y a pas de gameplay dans votre jeu, c'est pas du tout un problème pour moi, euh, du moment que euh, bah, c'est beau, c'est prenant et ça, et ça remue un petit peu les tripes. Quoi. 
le problème, c'est que nous, on avait dépensé tout notre argent à faire le premier prototype. <rire> et que du coup, euh, ah. c'est là que j'ai proposé à Alex le plan galère de sa vie. Quoi, en gros. <rire> Parce qu'on a eu une petite rallonge de la part de Colonel Knight pour faire un deuxième prototype. Euh, mais on n'avait plus d'argent pour payer personne à part, euh, à part Alex et vaguement moi à ce moment-là. Euh, donc on est passé en mode guérilla. Vache. On s'est retrouvé dans un, dans un Airbnb à Strasbourg et euh, on s'est dit on ne sort pas de là tant qu'on n'a pas euh, vraiment tu vois, le, la trame du jeu et la trame de, de, du proto qu'on va faire. Et après on a trimé pendant 4 mois euh, à faire euh, le deuxième proto. Et donc... C'est comme ça que je me suis retrouvé à écrire l'histoire, c'est parce qu'en en fait, on n'avait plus le choix. Okay. Je ne pouvais plus me cacher derrière euh, un éventuel complexe de l'imposteur. Ou... Parce qu'Alex me le disait, euh, vas-y, mais en fait, tu sais... Enfin, je sais pas, vas-y, Alex, dis... dis euh... Oui, ouais, c'était pas, pas tant euh, qu'une question de budget, parce que sinon, on aurait renié, j'imagine, sur d'autres sur postes pour faire, pour faire écrire quelqu'un, mais c'est aussi que... Moi, j'avais cette impression. J'avais deux impressions. J'avais, j'en avais une qui était euh, que dans les puzzles, en fait, la, le, les skills qu'on évaluait chez le joueur, en fait, n'étaient pas, ne jouaient pas assez avec les souvenirs. Par exemple, on allait euh, évaluer entre guillemets de la dextérité ou des choses comme ça. Mais du coup, quand tu, quand tu fais l'effort de te remémorer des choses et tout, la dextérité ne rentre pas en, en ligne de compte. Donc je trouvais qu'on n'avait pas assez, que les jeux n'étaient pas assez, les jeux, entre guillemets, en tout cas les choses à faire, n'étaient pas assez liés aux souvenirs en eux-mêmes, en fait. Donc, c'est ce qui explique aussi pourquoi, quand on a brainstormé, on est parti vers la mécanique qu'on a des mots et des choses comme ça, qui est, déjà plus, qui est déjà plus la manière dont un cerveau va reconstituer des souvenirs. Et, euh, et la deuxième chose, oui, c'était, euh, pour moi, euh, l'histoire devait être euh, tellement personnelle que quand on faisait travailler des auteurs dessus, euh, ce qui en ressortait, c'était évidemment leur propre frustration, leurs propres euh, démons, leurs propres choses. Et Florent avait quand même cette, cette volonté d'être, euh, comment dire, euh, le metteur en scène de tout ça. Et je trouvais que, malheureusement, ça s'éloignait de en fait, l'ADN de ce que lui voulait pour le jeu, en fait. Parce que chaque auteur allait, allait y mettre ses trucs. Et le fait est que moi, de toute façon, je sais que Florent, euh, il sait écrire. Et que, alors, il y a une différence entre... Euh, faire l'exercice d'écrire à petite échelle, ça je sais qu'il sait le faire, là c'était déjà quelque chose d'un peu plus ample parce que c'est un jeu, mais, euh, mais en tout cas, euh, euh, je pensais que, ouais, je me demande si c'était pas un peu fou en fait, rétrospectivement, mais de se dire, euh, bah, écoute, on peut le faire, on peut repondre un proto euh, à deux, on brainstorm, euh, on, part, on, on fait toute la direction créative, euh, quand on est ressorti du Airbnb, on avait les, grands, les, les, les grandes lignes euh, de la la direction créative du jeu, euh, pas mal de... Quelques, quelques bribes de trames que, que, que... Voilà, et puis, ouais, ouais, c'était... Euh, pour moi, c'était euh, utile, en fait, qu'il se réapproprie le jeu et qu'il passe le cap à écrire et à coécrire notamment. Et donc, voilà, quoi. Mais rassure-moi, Florent, euh, bon, t'as un petit peu travaillé, j'ai bien compris, sur Entarmo à mon amour, mais t'as quand même une base solide d'auteur tu nous as pas sorti ça comme ça, du genre en autodidacte, tiens, je vais écrire une histoire sur un papier. Euh. Non, mais <rire> Parce que ça, avant, ça... De faire, euh, avant de créer The Pixel Hunt, j'ai été 10 ans journaliste quand même. Donc euh, c'est vrai que le oui, monde tu sais des mots, euh, voilà. Euh, mais par contre, non, non, euh, je me suis retrouvé à regarder des tutos sur comment on écrit de la fiction, oh, un ouais. peu à la rage. Ah, je... <rire> <rire> ah ouais, ça se sent mais tellement pas, quoi. Ça, enfin, ouais. c est, c est mais t'étais dans une team aussi, t'étais dans des workshops et des choses comme ça. Tu tu t'entraînais quand même quotidiennement à écrire oui. depuis. Alors, depuis il se trouve temps. que c'était c'était un hasard, mais euh, effectivement, euh, quasiment au début de The Wreck, j'ai été contacté par un. Enfin, j'ai pas été contacté. J'ai vu un pote parler du fait qu'il était dans un atelier d'écriture avec. Enfin, qu'ils avaient créé un groupe d'écrivains avec euh, trois amis et euh, je suis allé au culot j'ai dit euh, je voudrais euh, je voudrais vous rejoindre quoi et euh, mmh. comme en fait il se trouve que il y en avait deux des quatre qui me connaissaient euh, un très bien et un vaguement et ils ont dit ok et donc euh, je me suis mis en fait euh, juste au moment où, euh, où, où le besoin s'est fait sentir sur The Wreck de, de vraiment écrire moi-même je me suis mis à en parallèle écrire pour ce groupe et du coup euh, le muscle a commencé à être entraîné juste au bon moment et et voilà, je crois que après, euh, c'est aussi une question de juste tu matures quelque chose pendant des années et des années, et puis à un moment, euh, 
faut que ça sorte et puis ça peut donner un résultat qui est pas forcément bon, hein, mais en tout cas. Euh... Ça va. Euh... Ouais, non, ça, ça va. Non, ça, ça, ouais. ça va. <rire> ça va même plutôt très bien. <rire> Mais du coup, tu parles de, tu parles de quelque chose qui, qui mature. Euh, ben, ça, ça enchaîne sur ma deuxième question. Euh, donc, il y a plein de thématiques qui sont abordées dans The Wreck. Euh, donc, c'est bien plus riche que ce à quoi je m'attendais parce que le pitch de base, enfin, quand on regarde le, le descriptif, on, on parle surtout du deuil. Mais je trouve que c'est, il y a beaucoup plus que ça. Et, euh, et du coup, je peux pas m'empêcher de te demander, c'est quoi Qu'est-ce que tu voulais transmettre Qu'est-ce que vous vouliez transmettre euh, dans ce jeu aux, aux joueurs bah, moi, pour moi, la, la, la valeur principale, c'est euh, la possibilité de, de changement, en fait. La possibilité de ne pas être enfermé dans ce qu'on croit être ou ce qu'on pense être. En fait, moi, euh, j ai, j ai, il se trouve que euh, j'étais euh, euh, sur le point de me marier quand j'avais 30 ans, j'avais une vie relativement sur les rails, etc. Et puis on s'est séparés tout d'un coup hyper brutalement avec, euh, avec ma copine à ce moment-là. Et euh, alors que jusque-là, la vie avait été quand même relativement linéaire, relativement tranquille, et ce bouleversement-là, ça m'a pris un peu par surprise et ça m'a complètement obligé à, à me dire, bon, bah alors si ça, ça peut être remis en question, qu'est-ce qu qui peut être remis d'autre en question et en fait, je pense que j'avais passé les 30 premières années de ma vie à flipper de, de, du changement et à être... Euh, euh, j'étais en CDI à Bayard pendant 10 ans, mes parents me disaient que c'était bien, tu vois, j'étais vraiment <rire> dans, un, dans un truc un peu de cocon, euh, ok, les trucs sont sur des rails. Et en fait, ce, ce moment de drame, à toute proportion gardée, une rupture amoureuse, c est, c est, ça peut être très dur, mais c'est pas non plus comparable à ce qui peut se passer dans The Wreck, euh, ça m'a été hyper bénéfique pour me... Tu sais, c'est comme... Euh, je sais pas si euh, je pousserais ma fille dans la, dans, la, dans, la, dans la piscine pour lui apprendre à nager. Je trouve que c'est un peu con euh, d'élever ses enfants comme ouais. ça. Mais il mais y, a, y a une idée comme ça de te dire, bah, en fait, t'as beaucoup plus peur d'avoir mal que ce que, que, ce que t'as mal, en fait. Quoi. Et, 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 et je me suis dit, en fait, ça, c'est quelque chose que bah, je lui ai appris avec l'expérience de vie. Et... Euh, c'est quelque chose que peut-être ça peut aider d'autres personnes de, 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 de vivre à travers une fiction. Moi, c'était vraiment ça qui m'intéressait. Qui euh, je ne sais pas comment tu l'as ressenti, Alex. En tout cas, moi, pour moi, la valeur centrale du, du récit, c'est vraiment cette idée que en fait, le changement est possible. Le seul personnage qui a vraiment du mal à changer euh, euh, dans The Rex, c'est la mère de Junon. Et en fait on sent que c'est le seul personnage qui souffrira, euh, qui aura vraiment du mal à arrêter de souffrir, en fait. Et donc, euh, voilà, l'idée, c'est de se dire que euh, l'acceptation la, de cette possibilité de changer, c'est peut-être une recette pour euh, bah, souffrir moins, en fait, dans, dans sa vie, quoi. Voilà, c'était ça qui m'intéressait, moi. Très bien dit. Euh, moi, j'ai pas... Euh, euh, moi, si tu veux, ça, c'était... Euh... La direction euh, comment dire, principale de ce que tu voulais transmettre. Moi, je n'avais pas vraiment d'input à, à, à mettre là-dedans. Je me suis greffé un peu plus tard, tu vois, à comment le transmettre. Mais la grande ligne de, de la chose à transmettre, entre guillemets, le, je ne pas dire le message, mais en tout cas, le, ce, ce que tu gardes quand tu as fini la partie, moi, ce n'était pas, pas vraiment ma partie. C'est plus Florent qui a chapeauté ça, avec justement sa vision. C'est pour ça que je veux dire réapproprie-toi. Le truc, pense à comment euh, tu as envie de le faire transmettre, euh, tu as envie de le transmettre, pardon. Et, euh, et voilà, et après, j'ai fait en sorte de pouvoir euh, rendre service à cette, à cette, à cette volonté-là et, et à trouver une dynamique. Mais, euh, mais, mais en soi, c'était plus le truc de Florence, pour le coup. Ouais. Mais c'est marrant parce que l'histoire du jeu qu'on vous a raconté juste avant, euh, c'est cette histoire-là, tu vois. Moi aussi, j'ai dû me dire à un moment. Euh... Bah ok, en fait je vais écrire ce jeu et je vais euh, devenir euh, Florent euh, auteur, euh, vraiment auteur de jeux vidéo quoi. Donc euh, il y a eu ce, il y a eu cette, ce reflet là et c'est marrant parce qu'Adrien Larousé a posté il n'y a pas longtemps sur Twitter un, un fil où il expliquait euh, euh, comment il a transformé les musiques du jeu en, en un album de, de musique qui tenait sur, sur leurs deux jambes toute seule sans le jeu, un album qu'il a sorti il y a, il, y a, il y a une semaine là. Et il racontait exactement la même chose. Il racontait que pour lui, ça a été l'apprentissage d'accepter que euh, 
il fallait aussi euh, se faire confiance et être content d'un travail qu'on avait fait et pas chercher sans cesse à essayer de repousser le moment où on allait dire bah non mais bah, en fait euh, euh, il est fini le morceau et donc euh, c'est aussi une histoire de, de réussir à, à passer un cap et à, et à changer mais je pense qu'en fait de toute façon toutes les expériences significatives dans la vie c'est l'expérience de changement de toute façon oui donc, oui, oui. Oui, puis moi, bon, euh, c'est vrai que malheureusement, souvent des, des, des événements douloureux qui poussent au changement. Donc, voilà. Ouais. L'occasion de se remettre en question. Merci beaucoup pour cette réponse, qui euh, je trouve euh, vraiment. Euh, enfin, qui, qui, qui me plaît beaucoup, en tout cas. Euh, ah, je, oui. je voulais, je voulais qu'on parle de Junon aussi. Junon, je l'ai un peu. Je l'ai un peu vu comme une super héroïne euh, d'empathie. Alors, pas au début, hein, parce qu'au début, il y a toujours ah non, ce, ce, ce moment où ça, où, ça, où ça accroche. Mais après, elle revient avec une, 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 un recul et une vision sur ce qui vient de se passer euh, qui est vraiment euh, impressionnante d'empathie. Euh, et je voulais, je voulais savoir comment, comment, comment ce personnage il a été créé. Est-ce que c'est euh, un, petit bout de, un petit bout de vous, un petit bout, un petit bout de toi Je ne sais pas, euh, je suis très curieux. Moi, euh, je, me suis beaucoup appliqué, ah, je me suis beaucoup appuyé sur euh, le, la partie visuelle, en fait, pour, euh, pour euh, au fur et à mesure... Parce que moi, j'avais une histoire, j'avais un plot, j'avais un scénario. Euh, mais au fur et à mesure que le jeu était en train de se fabriquer, il a fallu faire le, le bon personnage pour ce scénario. Tu vois, je ne sais pas, il y a, y, a, y a plusieurs techniques différentes. Il y a des gens qui commencent par les personnages. Il y a des gens qui commencent par le scénario. Moi, je, moi pour ce projet-là, je suis plutôt parti du scénario. Je savais l'arche un peu que je voulais. J'avais cette intention-là dont je, dont je viens de parler. Mais les personnages qui allaient exister, en fait, j'en avais qu'une idée relativement vague. Et particulièrement la, la personnalité de Junon, euh, j'en avais une idée jusqu'à assez tard, j'en ai eu une, une idée euh, relativement vague. Et d'ailleurs, dans le deuxième prototype... Dans le premier prototype, bon, euh, comme c'est pour moi qui écrivais, la question ne se posait pas. Mais dans le deuxième prototype, quand on a tout recommencé juste avec Alex, euh, Alex a fait des concept art euh, d'une héroïne qui était, qui était assez différente de la première, euh, et un modèle 3D euh, qui était aussi assez différent de ce qui est ensuite devenu euh, Junon. Et pour moi, l'écriture du prototype qui a permis de vendre le projet à notre financeur, elle colle avec ce que Alex avait posé visuellement euh, du personnage. Et la nouvelle Junon, au niveau de l'écriture, elle a été directement inspirée par la nouvelle euh, Junon visuelle qui a existé avant que, avant que je m'attelle à la réécriture du, du projet. Quoi. Et, et je trouve ça chouette. Quoi. Oui, après, après euh, c'est pas non plus... Euh, on a, enfin, avant que moi je parte sur, un, sur, un, sur une direction euh, artistique, sur un cara design pour le coup, c'est quand même des choses sur lesquelles on discutait beaucoup avec Florent, tu vois, notamment les attributs physiques, la manière dont, dont elle va s'habiller, son type de personnalité. Tout ça, c'est des trucs euh, qu'on définissait en amont. Donc, en fait, indirectement, il, il est, Florent est quand même euh, à la base en fait, du personnage qui récupère, après pour qui récupère visuellement pour s'en inspirer. En fait. Parce ouais. qu'il y a déjà eu des brainstorms à la base pour, pour, pour la construire. Et il y a des choses qui revenaient euh, très fort. Euh, le fait que euh, euh, le, le fait que, que déjà qu'elle a un physique assez euh, c'était plus en, c'était encore plus le cas dans les dans les précédents prototypes elle était un peu plus euh, un peu plus sèche dans les précédents dans le prototype numéro 2 elle avait un physique un peu plus froid et on l'a un peu euh, on l'a on l'a un peu rendu un peu plus euh, plus smooth euh, par la suite mais même son style vestimentaire on voulait aussi des, un style vestimentaire qui colle un petit peu à à, à ce qu'on trouve dans la rue. Hein. C'est un truc, parfois, on joue à un jeu vidéo, on a l'impression que, même un jeu vidéo qui montre des, des, des situations réelles, on a l'impression que les développeurs, ils n'ont pas les mêmes rues que nous et tout. Parce que... <rire> non, mais c'est vrai oui. que ça ne ressemble pas aux gens qu'il y a dehors. Quoi. Tu vois et euh, là, le fait, euh, par exemple, elle a une veste Kawe, euh, parce qu'il y a plein de gens qui ont des vestes Kawe, euh, machin en ce moment. Euh, elle a une marinière, elle a un côté un peu... Euh, casual, chic, tu vois, une paire de baskets un peu à la mode et tout, mais pas trop, jamais trop. Et euh, ça, c'était une des caractéristiques qu'on a, qu a construites ensemble avec, euh, avec Florent et que moi, après, j'ai mis, mis en visuel les, les, les concept art de, la, de sa mère aussi, où elle a des tenues qui sont un peu extravagantes, artistes, qu'on ne voit pas dans le jeu, en fait. <rire> euh, 
ce qu'on les voit dans le jeu cette tenue là je sais plus euh, mais euh, par non. exemple les grosses lunettes carrées et tout bah ça elle les a ouais, enfin bref on va pas trop en dire pour le coup mais euh, mais euh, tout ça pour dire que euh, ça, par ça participait à, 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 dé à définir aussi la personnalité de la mère euh, le... voilà donc euh, donc ouais ça a été un ça a été un brainstorm, puis une mise en visuel, et puis après de la mise en visuel, ça a fait naître, j'imagine, d'autres idées, euh, d'autres euh, ouais, ouais, euh, moyens. La réinterprétation que tu as faite entre le premier proto, enfin entre le deuxième proto et le jeu final, euh, on en a très peu parlé en fait. Je pense qu'à un moment, tu es arrivé, tu m'as dit, bon voilà, euh, je pense qu'on avait besoin de level up visuellement, euh, voilà ce que je te propose. Et moi, j'ai découvert un personnage qui était toujours le même, mais qui en même temps était complètement... Euh, Différent, je me rappelle de son suite euh, Il est mort le soleil. C'est une idée quand même, tu vois, moi j'aurais jamais pu te, euh, te dire euh, ça et pourtant c'est super et c'est trop marrant parce que je vois des gens euh, dans les commentaires de vidéos de let's play qui disent c'est quoi ce truc, euh, ça veut dire is, da, is dead the sun, on comprend pas trop et tout. Euh. Ah, ou, à euh, ou à l'inverse, quelqu'un qui a mis en commentaire euh, ah, une référence à Nicoletta. Ou oui, bah. J'achète. Donc c'est cool, ça fait quelqu'un qui disait que c'est ouais. un argument de vente, tu vois. Et, euh, <rire> ça fait plaisir, quoi. Pourquoi pas Ouais, <rire> pourquoi pas. Et, et ça, je trouve ça hyper beau, en fait, de se dire que... Tu vois, c'est là où tu vois vraiment que le jeu vidéo, c'est probablement pas le seul, mais nous, on fait des jeux vidéo, donc on parle de ce qu'on connaît. C'est vraiment un travail d'équipe, c'est-à-dire... Euh, euh, certes, il y a des moments de concertation, des moments de brainstorm ensemble, des moments où on se pitch des idées et on se dit « Non, mais ça, je le sens pas », ou au contraire ah, « ouais, ça, trop bien, etc. » Mais il y a aussi des moments où on repart chacun dans son coin et où on fait sa petite, euh, sa petite patouille et tout d'un coup, on propose quelque chose et euh, à l'autre de s'en emparer, euh, mmh. d'en faire quelque chose. Euh, voilà, c'est pareil pour la musique, c'est pareil pour... Euh, comme je vous disais, comme je vous racontais tout à l'heure, euh, c'est pareil pour... Euh, entre le brief que j'ai donné à Sarah sur euh, le, la comédienne principale et la voix de Charlotte, il ben, y a une grosse part de Sarah qui est arrivée en disant euh, « il est gentil, mais euh, je pense quand même que je peux lui proposer quelque chose d'un de, de, peu radicalement différent » qui a totalement influencé l'écriture euh, du personnage au final. Oh. Enfin voilà, ça, ça je trouve que c'est vraiment euh, hyper agréable en fait. Et, et, et c'est pour ça que moi les histoires du directeur créatif complètement fou euh, qui, veulent, qui sont control freak et qui veulent... Euh, être top down et dire aux gens ce qu'ils doivent faire, j'ai jamais vraiment compris en fait. Je sais que ça existe, hein, mais j'ai jamais vraiment compris le délire. J'avoue que. Ce serait dommage dans un studio indé en fait. C'est justement. En plus, en plus, en plus et, enfin, c'est nous, bah, tout, surtout Toon, mais bon, je dirais moi aussi, on est très très friand de jeux indé, justement pour cette liberté créatrice, créative euh, qu'on qu voit à chaque jeu, quoi. Euh, là où c'est un peu plus formaté sur le triple A traditionnel et. Et c'est sûr que pour avoir cette liberté créative, je pense qu'il faut laisser... Enfin, je vais répéter la même chose, mais laisser de la liberté aux créatifs. Quoi. Sinon, tu ne l'as pas dans le jeu. Hein. Donc, ouais, ouais, et, ouais. et ça se ressent. Et c'est sûr que ça se ressent dans, dans The Wreck. Et, et puis aussi, ça permet d'avoir des brainstorms qui sont, euh, qui sont riches, en fait. C'est-à-dire que si on arrive tout de suite et qu'on décrète de faire un brainstorm, on sait une chose, il va, il va, il va en ressortir les idées qu'on a sur le moment. Il peut y avoir un ping-pong qui est intéressant. Mais si on a laissé l'un et l'autre, si on a laissé du temps pour maturer, pour chacun venir avec des idées, et ben en fait, au moment du brainstorm, ben les, 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 les brainstorms sont beaucoup plus riches parce que chacun vient avec son petit paquet de, de suggestions et d'idées. Et en fait, de permettre à l'un et l'autre d'avoir un petit peu du temps pour développer son monde, entre guillemets, et puis pour après le confronter... En, en brainstorm, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus intéressant de faire confiance à, à ce côté, euh, comme on dit, d'une équipe de foot, c'est les individualités, mais c'est aussi la dynamique qu'ils peuvent avoir euh, ensemble. Et donc, euh, c'est donc un peu comme ça qu'on a marché. Et puis, euh, et on, a quand même, on a quand même une grande confiance. On peut, on peut plutôt euh, tout se dire, même si on, on se le dit toujours avec euh, énormément de, comment dire, de, de, de politesse et d'égard de, 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 envers l'autre et tout, mais on peut quand même relativement tous dire et tout et donc euh, ouais c'est quand même euh, on est quand même assez privilégié là dessus euh, sur cette manière de c'est cool euh, je vous ai entendu parler de musique alors, parce que du coup j'avais une question sur la musique que, que, que j'ai particulièrement aimé euh, je voulais savoir c'est qui qui a, qui a à l'origine du choix de la musique euh, du choix de la synthwave déjà 
Euh, Est-ce que c'est parce que c'est une musique principalement française Enfin, un genre très français Je ne sais pas si c'est pour ça, mais euh, il se trouve que... Euh, le... Alors, il y a deux choses. C'est que d'abord, il y a deux euh, sources de musique dans The Wreck. Il y a euh, ce qu'on appelle la bande originale. Enfin, il y en a trois, en fait. D'abord, on a euh, une chanson de Vive la Fête, qui est la chanson d'intro, okay. qui, qui est, euh, à mon sens, super, mais qui a vraiment un rôle un peu particulier, qui est de servir de générique. Donc, euh, le fait qu'elle soit dans un registre un peu différent du reste de la bande-son, c'est un peu voulu. C'est pour avoir un truc, c'est comme si, en fait, c'était la musique de la radio de la voiture, quoi. de l'autoradio de la voiture. Et j'adore cette chanson, et je pense que ça colle vraiment bien. En plus, les paroles disent des choses qui sont, euh, qui sont intéressantes par rapport à ce que va raconter le jeu ensuite. Donc, euh, donc euh, voilà, c'était cool, mais c'est un, presque un peu une parenthèse. Euh, ensuite, il y a euh, le travail d'Alexandre, de, d'Adrien, de, de, euh, qui a, euh, qui a euh, un univers propre, puisque moi, Adrien, je le connais parce qu'il bosse chez Arte et qu'on a travaillé ensemble sur des projets qui ont été coproduits par Arte. Euh, mais du coup, j'ai découvert son travail de musicien euh, et je me, dès que j'ai commencé à écouter sa musique, je me suis tout de suite dit, putain, mais ça, c'est... Ça évoque des images en fait, ça, ça, ça crée, ça te met dans une disposition émotionnelle. Et ce qui est très marrant, c'est que je lui ai dit, je l'ai appelé pour lui dire est-ce que ça te dirait de faire la BO du jeu Je lui ai dit, moi ce que je cherche, c'est une musique qui à la fois est mélancolique, mais aussi euh, te donne envie de, de danser, de te bouger, de te secouer, etc. Cette dualité un peu du personnage de Junon pendant tout le jeu. Et je trouve qu'elle est présente dans ta musique. Et il m'a dit, mais euh, écoute, euh, incroyable, parce que euh, j'appelle ça le, euh, le, je sais plus, bouger, euh, bouger, déprimer ou bouger, pleurer. Enfin, il avait un mot pour euh, dire exactement ce concept et pour décrire sa musique exactement selon ces mots-là. Et c'était ce que je venais chercher. Euh, pour ça que je lui, je lui demandais de, de, de participer. Et donc il m'a dit, euh, aucun problème, il était très content. Et donc lui, il a fait la musique de, du Last Day euh, et les Color Swap, qui sont nos sound designers, euh, m'avaient pas trop dit en fait au départ, quand on a commencé à travailler ensemble, qu'ils faisaient de la musique aussi. Euh, donc quand j'ai commencé à chercher un musicien, j'ai dit « Ah bah moi, je voudrais quelqu'un qui, euh, qui a déjà une activité de musicien, euh, quitte à ce que même sa communauté euh, qui le suit en tant que musicien puisse aussi être intéressée par le travail de jeux vidéo, etc. » Donc euh, voilà, il... Ils, 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 ont, euh, ils ont rien, pas trop dit à ce moment-là, bah nous on fait de la musique, etc. Sauf que, après, quand on a commencé à bosser sur les souvenirs, ils m'ont dit, ah, on pourrait mettre un peu de musique. Au début, moi je voulais pas du tout. Et, ah, quand même, ce serait bien. Ils en ont mis un peu, ils en ont mis par-ci, par-là. Et puis après, euh, est arrivée la scène finale, euh, celle euh, où Junon finit par rentrer dans cette chambre d'hôpital de sa mère. Et là, euh, ils m'ont dit, bah écoute, nous ce qu'on te propose, c'est que comme nous on a fait la musique des, des souvenirs, et que Adrien a fait la musique du temps présent, et que là, c'est l'irruption des souvenirs dans le temps présent, euh, on voudrait bien essayer de faire une track dans le style d'Adrien. Parce que le, la musique qu'ils ont fait pour les souvenirs, elle n'est pas du tout dans le même style. Quoi. Et ils sont arrivés avec cette dernière track euh, qui conclut le jeu, qui, à mon sens, est une, est une grande réussite aussi, et qui est, en gros, c'est les sound designers qui réinterprètent le style du euh, musicien euh, de la bande originale. Et, euh, et voilà, c'est hyper bien parce qu'il y a une vraie cohérence. Et pourtant, c'est deux, euh, en l'occurrence trois, parce que les Coworks Swap, c'est deux personnes. Donc, c'est trois artistes différents qui ont bossé sur la bande son. Et pourtant, euh, bah, il me semble que ça se, que ça se tient pas mal. Quoi. Ah, ça se tient ah, oui. pas mal, oui. Ouais. On sent pas qu'il. Oui, pour... personnellement, je pensais que c'était la même personne, oui. Oui. Ouais, ça. Et bien, non, ils sont trois. C'est ça. Et on a ce générique final. Qui a été créé pour l'occasion ou c'est une chanson qui a été reprise Moi, je ne la connaissais pas du tout. Non, c'est une chanson qui a été reprise. Ouais, ah, c'est une fait. reprise D'accord. Ouais, c'est une reprise d'un <rire> groupe qui s'appelle Les Hommes Concombres. <rire> c'est pour ça que je ne la connais pas. <rire> non, c'est un groupe inconnu. C'est le groupe que, que j'avais avec des potes quand on, faisait, quand on était en école de journalisme. Donc voilà. Mais cette chanson, ah, en fait, avait un... A ah, dans les paroles une signification euh, particulière. Et comme c'est le générique de fin, je me suis dit, ben bah là, pour le coup, je vais demander l'avis à personne de l'équipe. Je n'ai parlé à personne. <rire> J'ai dit, oh, vas-y, euh, fuck it, pour le coup, là, je m'en fous, je fais, je fais mon despot, euh, je, je mets, euh, je mets cette, cette chanson-là à la fin. Et, et voilà, quoi. Je sais pas, Alex, je sais même pas si tu l'as entendu, en fait. Euh... Si, si, bien sûr, je l'ai entendu. 
Et en fait, dès les premières notes, parce que moi, je savais à peu près... Enfin, euh, je, je, je connaissais l'existence de ce groupe. Tu m'en avais déjà parlé euh, lors de... <rire> Malheureusement pour toi. <rire> non, mais pas de problème. <rire> et en fait, je mate le générique... Enfin, je, 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 je vois le générique de fin, j'entends et je reconnais pas. Et je me dis... Oh, ça doit être les hommes concombres. <rire> je me suis dit, tu peux être sûr, il a mis, il a mis son truc. Mais c'est cool, tu vois, t'as bien fait, c'est cool. Ouais. Et puis ça a évité de devoir payer des droits. Alors, comme, comme tu vois, non, quand tu es indépendant, tu as vraiment un petit budget. Euh, oui, mais bon. Chaque, chaque économie est bonne à prendre. Un jeu, à finir, finir un jeu, pas de jouer, finir la production d'un jeu, c'est quand, euh, enfin, quand même fastidieux et tout. Tu peux, tu peux te faire quand même plaisir, et puis ça fait un lien avec euh, ta. ta ta vie d'école de journaliste, tu vois, il y a un côté achievement et tout, tu as bien fait, évidemment. Quoi. Et, et je trouve que ça collait parfaitement avec ces dialogues en anglais avec accent français, je pensais que c'était volontaire, alors qu'au final, je bah, comprends que ça n'a pas du tout été fait au même moment. Mais... Non, non, mais tu as raison, c'est une, une des raisons pour lesquelles j'avais envie de mettre cette chanson, c'était que ça reprenait cet univers-là un peu de, de télescopage qui me semblait marrant. Quoi. Ah ouais, ouais vraiment. Oh. Oh, bah... <rire> Super. Euh, on va partir. Cool qu'on ait parlé de la musique parce que c'est souvent le parent pauvre des discussions sur les jeux vidéo. Donc euh, merci ouais. d'avoir posé cette question. Merci pour les artistes. Ah non, ouais, mais, mais, mais avec nécessaire. grand plaisir. Moi, c'est quelque chose qui me tient, qui me tient bien à cœur la musique, euh, la musique de jeux vidéo et même la musique tout court. Donc, euh, donc ouais, pareil, je tiens à en parler. Euh, on va parler, on va passer un peu sur la direction artistique. Euh, bon déjà, hein, donc euh, bravo sur l'écriture, bravo aussi sur la DA parce que bah, c'est ce qui m'a tout de suite, je, je la trouve vraiment magnétique. Hein, c'est euh, bon, on en parlait avec avec Sully euh, quand j'ai vu le premier trailer, j'ai fait ok, celui-là tu me le laisses, c'est moi qui fais le test. <rire> c'est ça, <rire> véridique. <rire> euh, donc ouais, ouais non, déjà donc chapeau et euh, bon, ma, ma première question c'est euh, donc en dehors de l'accident de voiture, enfin de, des, des phases de voiture, euh, on a ces animations des personnages qui sont euh, qui sont comme saccadés. On a juste vraiment des, des, des images figées à la suite. Euh, dans mon test, j'ai dit que j'avais trouvé, bah, trouvé ça très étrange hein, déjà de base. Euh, et j'ai même dit, euh, c'est dommage, hein, une petite synchronisation labiale, ça, ça m'aurait plu en plus. Mais après coup, vu que je n'ai jamais fait de visual novel, euh, je me suis un peu penché sur le sujet et je me suis dit, est-ce que ce n'est pas justement pour faire écho euh, au visual novel euh, C'est surtout une échelle, de, une échelle de moyens aussi. Hein, parce que, mine de rien, la synchronisation labiale... Euh... Euh, ça, en termes de production dans une petite équipe, ça devient tout de suite très très lourd parce que tu dois faire les tools qui vont, euh, vont synchroniser euh, le track sonore et l'ouverture fermeture des bouches avec une précision plus ou moins grande des phonèmes, donc euh, la manière dont la bouche est ouverte en fonction des sons qui sortent. Donc soit ça doit être fait euh, de manière automatisée ou soit, avec, euh, soit de manière euh, manuelle. Et en plus, euh, avec la des multitudes de, de dialogues et de choses comme ça, ça devenait, ça, devenait vite, euh, ça devenait vite une grosse, grosse tâche. Donc au début, on avait euh, uniquement euh, des, des, des visages figés, en fait, pendant les dialogues, et là, ça faisait vraiment euh, bizarre. Ouais, c'était un peu... Euh, ouais. Et c'était un des trucs que les gens nous avaient, euh, nous avaient un peu retourné à la suite de, des premiers playtests qu'on avait fait de la démo. Et donc... Euh, Là, il a fallu trouver une solution. Et là, pour le coup, c'est plus Peggy qui a eu un input euh, intéressant parce qu'elle a déjà un background d'animatrice, tu vois, ce, ce, ce que je ce n'ai pas du tout, en fait. Et, euh, et aussi, on a des, on a des références. Bah, comme tous les animateurs, alors je vais dire un truc qui paraît très bateau, mais comme, tous les, comme toutes les animatrices, elle est, elle est fan de films d'animation et de choses comme ça. Et donc, euh, euh, elle a... Euh, un corpus de connaissances qui est peut-être beaucoup plus large que le, que le mien, quoi, qui va peut-être de l'animé au film 3D, au truc comme ça. Que moi, j'aime aussi, mais, euh, mais que j'analyse pas de, de... que je regarde pas de manière analytique, que je vais regarder plus comme, euh, comme n'importe qui, parce que c'est pas mon domaine de compétence, pour le coup. Et donc, elle, elle a pu venir avec des solutions en disant, par exemple, bah voilà, on va couper la poire en deux, euh, on va faire... Euh, on va essayer... De, on va, vu qu'on n'a pas le budget pour une synchronisation labiale, eh ben, on va juste faire des espèces d'expressions, d'intonation. Pour l'animation aussi, le fait que ce soit saccadé. Euh, C'était aussi... Euh, en fait, ça nous permettait plus de latitude. Tu vois, par exemple, des images fixes, en fait, ton cerveau va faire, va faire le reste et tu as besoin de beaucoup moins de précision que si tu es face à une vraie animation. Tu vois. Oui. Si tu es une, face à une vraie animation, s'il y a quelque chose qui ne passe pas dans la fluidité du mouvement ou quoi, ça va tout de suite sauter à l'œil. 
Tandis que des, des keyframes, des pauses, euh, l'une derrière l'autre, en fait, euh, ne va pas casser, en fait, le, comment dire, la, la crédulité, entre guillemets, de la personne qui est en train de regarder la, la séquence. Mais c'était avant tout, euh, c'était avant tout quand même euh, guidé par une histoire de budget. Et donc, c'était trouver une solution à une problématique de budget, quoi, tout en restant euh, et tout en pouvant le plugger aussi à une prod qui avait déjà bien avancé, en fait. Et de ne pas dire ouais. aux développeurs qu'il faille euh, euh, réécrire des outils qui devaient eux-mêmes se remettre dans un canvas de production. Hein. Et, donc, euh, et donc, voilà. Donc, c'était une histoire de, de, de moyens. Mais aussi, ça rappelait... Alors, ça ne se voit pas beaucoup dans le jeu euh, visuellement, je dirais, parce qu'on n'est pas allé vers une esthétique manga. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, une grosse, grosse... Euh, Inspiration du jeu, c'est quand même, c'est quand même les animés, particulièrement les animés des années 90. Et donc c'est pour ça que la synthwave, pour moi, fitait aussi. Même si les décors, en fait, sont pas du tout synthwave avec soit des buildings, une plage et une autoroute ou je ne sais quoi, tu vois un peu outrun, tu vois. C'est pas du tout ouais. ça. Et donc c'est vraiment du synthwave ou du animé, tu vois, à la française en fait, tu vois. Parce que les choses qu'on monte, c'est ça, tu vois. Et, euh, et en fait, il y a d'autres choses dans la DA qui, qui, sont, euh, qui rappellent ça, au-delà de, au de, 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 de... Les musique, pauses quoi. déjà, comme tu, comme tu disais, les pauses. Ouais. Qui font... ouais, ou aussi les, les plans, de, les plans de, de coupe entre les phases de discussion. Tu sais, comme par exemple, tu as un distributeur de, co de coca avec une boisson qui tombe et tout. Tout ça, typiquement, c'est le genre de plan de coupe que tu peux avoir dans des animés euh, des années 90, tu vois de traiter des objets du réel, tu vois, mais de faire carrément un plan, un peu comme dans le cinéma aussi, mais le fait que ce soit là, ce, là, ce soit transposé euh, en animé, moi, ça me... Et, et, et je sais que quand on brainstormait, euh, moi, je venais toujours avec... Euh, alors, à l'époque, c'était un Tumblr, avec un Tumblr de plein de gifs animés, tu vois, de séquences isolées euh, d'animés euh, des années euh, 90, avec euh, une clope en train de se consumer, avec, euh, je ne sais pas, une, euh, un distributeur avec une bouteille qui tombe, euh, des oiseaux qui passent, tu vois, des espèces de scènes de coupe comme ça. Et en fait, l'inspiration euh, vient vraiment de là. Tu vois. Et donc, le fait d'avoir des pauses un petit peu découpées, donc ce n'est pas du, du, du 12 images, euh, images secondes comme, euh, comme dans des animés, mais euh, c'est beaucoup plus euh, saccadé et ça se voit. Mais euh, c est, c est, euh, voilà, moi, je trouve que c'était le, le, le bon ou le seul moyen, si tu veux, de, de pouvoir euh, ménager la chèvre le chou euh, sur, le, sur le truc. Quoi. Oh, c'est déjà, je dirais, très classique dans le visual novel. Je dirais quasiment presque que c'est enfin, même ambitieux pour du VN parce que si on met les choses dans leur contexte, moi, la, les tonnes de VN que je me suis fait, c'est euh, six personnages en 2D qui ont euh, six expressions de visage chacun et ça se limite à ça sur des écrans fixes, enfin sur des fonds fixes. Euh, alors avec évidemment une direction artistique qui fait que, euh, mais vous, vous avez quand même fait ça en 3D, vous avez fait quand même énormément de plans différents, vous avez, on en, je sais que tout, on en, tout en parlera juste après, mais euh, vous avez fait toutes ces séquences en 3D dans les appartements, dans les, enfin tous ces retours en arrière. Euh, alors oui, il y a peut-être eu des contraintes budgétaires, mais je peux vous assurer qu'on les voit pas. <rire> on les voit pas parce que moi, ça a été quand même une réelle surprise. Euh, c'est entièrement doublé. Bon, c'est vrai que ça devient de plus en plus à la norme. Vous pouvez difficilement faire sans, mais quand même. Euh, non, ça se voit pas. Franchement. Mais dans les plans, on voulait quand même avoir une certaine euh, générosité dans les plans qu'on proposait en fait, et euh, qu'il y ait quand même toujours des trucs qui se passent à l'œil. Et alors, on ne l'a pas théorisé de cette manière-là, mais c'était un, un peu un truc, euh, toutes les 30 secondes, il faut que l'image change, il faut qu'il y ait un truc un petit peu euh, euh, cool qui se passe, tu vois. Donc, euh, tout, euh, un changement en fonction des, des, des discussions, puis un plan de coupe, puis une réaction, un plan de réaction qui va être un peu particulier, puis une séquence euh, un peu animée, tu vois, euh, qui va servir de cut entre les, entre les segments. Et donc... Euh, on voulait quand même être un petit peu, surtout que moi, si tu veux, je ne viens pas du visual novel et que du coup, euh, même en tant que, évidemment, en tant que joueur, et euh, donc si tu veux, j'ai ce côté un petit peu, euh, euh, pas critique, hein, mais en tout cas où euh, 
je trouve que la syntaxe visuelle est pauvre. Et je pense que si tu es à fond dedans et que tu vis l'histoire et tout, ça doit être vraiment cool. Mais vu que moi, pas, c c je, je suis pas, j'en ai fait très peu en fait, euh, bah, c'était une manière de dire ouais, mais on n'a pas envie que les gens euh, s'ennuient visuellement, tu vois, et que sauf si c'était euh, vraiment que des, tous des gros fans qui sont habitués à cette, à cette, euh, à cette manière de, de présenter et de, et de narrer. Et donc, euh, on avait envie hein, qu'il se passe un petit peu des trucs. Quoi. Puis, et puis, être un, peu, ouais, être un peu généreux, montrer des trucs, euh, ouais, c'est ce dont on avait envie. Bon, je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Il bah, y, y a aussi le fait que, en tant que personnage, Junon, moi, j'avais besoin de lui donner une, un investissement créatif euh, qui répondait à celui de sa mère. Euh, donc, il ne devait pas être le même. Donc, euh, Marie est artiste plasticienne. Euh, Junon est euh, scénariste, sauf qu'elle voudrait être scénariste, elle, elle a une passion pour le cinéma depuis qu'elle est euh, jeune, mais comme tout le reste dans sa vie, c'est pas quelque chose qui est complètement euh, germé, en tout cas euh, qui a peut-être germé mais qui n'a pas poussé euh, bien droit. Euh, et du coup, euh, je trouvais ça super euh, quand on a commencé à réfléchir un peu aux pistes qu'on avait pour euh, la mise en forme du jeu. Euh, toutes ces idées de cadrage... Euh, euh, parce que les animés, en fait, euh, c'est certes des dessins animés, mais euh, c'est aussi souvent de l'hommage au cinéma, avec euh, un, un côté un petit peu euh, super euh, dans le mood, dans, enfin, dans, dans le feeling, euh, etc. Donc cette idée d'avoir des plans de mood, euh, je trouvais ça super. L'idée d'avoir du stop motion dans l'animation, c'est arrivé un peu plus tard, mais je trouvais aussi ça super, parce que du coup, on était dans le storyboard, quoi, dans la décomposition ouais. des mouvements, etc. Euh, et donc, euh, oui, on avait cette petite limite euh, budgétaire, euh, euh, super bien compensé par le fait que c'est quand même des, des gros costauds avec qui j'ai bossé donc euh, il <rire> y, y a eu effectivement beaucoup de choses de très belles choses de, de produites et, euh, mais euh, en fait euh, je trouve qu'on retombait relativement bien sur nos pattes euh, avec euh, des justifications narratives enfin euh, c'est pas des justifications c'est une narration un personnage qui était en accord avec euh, une présentation formelle et je trouve que c'est jamais gênant, en fait, euh, peu importe la forme, même si c'est un peu du pixel, art, tout, du pixel art tout pourri, quand euh, les gens arrivent à trouver des bonnes raisons pour t'expliquer pourquoi est-ce que euh, tel jeu a telle tronche, en général, moi, euh, je trouve que ça fonctionne. Quoi. Bien d'accord, ouais. Euh, ouais, on va, on va, donc ouais, c'est la dernière chose là, sur la direction artistique, j'aimerais qu'on parle de, des, fameuses scènes, des fameuses scènes de souvenirs qui sont, euh, à mon sens... Euh, ce pourquoi The Rex n'aurait pas pu être autre chose qu'un qu qu jeu vidéo. Euh, oh, J'ai été bluffé hein, la première fois que, que je suis rentré dedans. Elles sont, donc là, l'idée, elle vient, elle vient d'où déjà euh, et, euh, et ouais, comment, ouais, comment vous êtes venu à, à, faire, à, à concevoir ces, ces, scènes, ces scènes figées Je pense qu'il fait la drogue qu'Alex qu prend, mais elle est forte. Ah, est ça qui... Il fait <rire> la drogue <rire> mais, euh... Euh, non, il y avait déjà, euh, déjà dans les premiers prototypes du jeu, le fait qu'au euh, tout début, ça se passait en huis clos dans l'habitacle d'une voiture. Euh, bah, en fait, les souvenirs étaient les seules euh, ouvertures sur le monde, en fait, parce que sinon, tu étais en huis clos dans la voiture. Et donc, en fait, c'était l'idée déjà de, de pousser ce truc à fond en disant, si tu peux accéder à cette espèce d'évasion... Euh, via le mental, en fait, bah, en fait, tu peux accéder à plein de choses. Et il y a aussi, on a beaucoup parlé de la manière dont on dépeignait les souvenirs. Alors, c'est très, très compliqué, le sujet des souvenirs, euh, parce que c'est des choses qui se réécrivent même à chaque, euh, à chaque fois qu'on y repense et tout. Donc, c'est très compliqué. Mais on va dire, dans un univers, euh, dans un imaginaire commun, euh, l'idée d'avoir des situations un petit peu euh, figées sur lesquelles tu vas réenquêter un petit peu euh, comme un peu... Euh, D'ailleurs, c'est un exercice en, en, en psychologie euh, clinique, ça, le fait de revisiter des situations qui ont été des situations de stress ouais. et de la revoir sous un angle différent. Et, tout. et, euh, et du coup, euh, euh, bah, en fait, le fait de, de, de les revisiter comme ça, quand on en a discuté pour retravailler sur le deuxième prototype, c'est quelque chose qui nous paraissait beaucoup plus en phase dans la notion de puzzle avec... Le propos, en fait, ça enlevait euh, tous les, tous les, tout le côté accessoire que pouvaient avoir euh, des puzzles qui, comme je disais tout à l'heure, qui, qui jaugeaient euh, la, la, la dextérité, euh, la, la tension, quoi. Et là, c'était plus, euh, 
Ouais, c'était plus euh, proche de la manière, en tout cas, dont on, dont on se représente les souvenirs. Après, pour la mise en scène en elle-même, euh, pour la mise en scène en elle-même, on est parti très vite sur l'idée de se dire qu'il faut qu'il y ait un, un, un high concept, enfin, désolé pour l'anglicisme, mais qu'il faut qu'il y ait un, un gros concept général pour chaque souvenir. Il faut que chaque souvenir, on puisse dire celui-là, est-ce euh, que je peux dire ou est-ce que, est que je peux dire des noms de souvenirs Tu peux dire, principe? tu peux dire, tu peux dire. Okay. Et eh bien, la, la maison de poupée, par exemple, ben, la maison de poupée qui s'ouvre et se ferme comme une matrioshka, donc une poupée russe, machin. Euh, ça, on, avait, on savait qu'à un moment ou l'autre, il y allait avoir un concept visuel qui allait partir un peu de cette idée-là, cette idée de, du grand petit. Il y avait beaucoup aussi de ce qu'on appelle des match cuts en ciné. Donc, euh, quand tu pars sur le même... <rire> Comment dire Par exemple, sur le souvenir du feu, tu arrives dans le feu, le feu repart ailleurs et tout, comme si le feu se perpétuer euh, ouais. un peu partout et, et comme si c'était un éternel euh, commencement. Ouais, et puis il y a des références un peu cinématographiques aussi, et de clips et de choses comme ça. Genre le lobster, le, le homard. Euh, bah ça, c'est un exercice qui, a déjà, qui avait déjà été fait en ciné, de faire un peu euh, la vie d'un objet, de sa conception à son utilisation. Et, euh, et donc ça, c'est pour le coup, pour le coup pardon, il y a un clip de Daft Punk qui le fait, il y a le générique de l'heure de foire aussi, il y a des choses comme ça. Et donc, il y a des, il y a des trucs comme ça. Et, et en fait, c'est beaucoup en échangeant euh, euh, avec euh, Florent, en disant, voilà, j'ai une idée de mise en scène pour ça. Bah ouais, bah moi, je voudrais bien qu'on parle de cette thématique-là et tout. Et de trouver, en fait, des mises en scène qui fitaient avec, les, avec chacune des thématiques, en ayant toujours quand même une espèce de volonté de... de comment dire D'amener euh, quelque chose. Il y a toujours une dimension de moyen parce que euh, des scènes statiques, ça amène aussi pas mal, enfin, ça réduit pas mal euh, les, la, charge de, on va dire, la charge de travail, parce que, euh, en tout cas, ça la, ça la déplace sur quelque chose qui est beaucoup plus euh, facile à, à appréhender, en fait, sur une petite équipe, de savoir que tu ne dois pas gérer un animateur par ici, un truc, un, un machin, bon, c'est... Et donc, euh, c'est une manière de garder le contrôle tout en proposant quelque chose d'intéressant et d'un de, et de, et peu... Euh, comme un petit peu hein, une récompense après, euh, après, <rire> après l'accident, on a cette mini récompense où l'idée c'était de dire une fois que tu en as passé un ou deux, c'est moi très sincèrement ce, ce dont j'avais envie, alors c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est que la personne, une fois qu'elle avait fait un ou deux souvenirs, quand elle savait qu'elle allait rentrer dans le troisième, c'était de se dire mais qu'est-ce qu'ils m'ont inventé encore pour celui-là, tu vois, et allez, on y va, allons-y quoi. Et donc j'avais envie qu'il y ait ce truc, euh, ah bah quel est le nouveau. Euh, concept du souvenir. Qu'est-ce qu'ils qu qu m'ont encore inventé Et ça, c'est... Ouais. Euh, voilà. Si des gens se sont dit ça pendant qu'ils jouent, eh ben, pour, oui. pour nous, c'est gagné parce que c'est vraiment ce que... Eh ben, c'est ben, gagné. <rire> <rire> non, ouais, c'est vraiment gagné parce qu'on prend plaisir à découvrir la boucle, on prend plaisir à voir que la boucle progresse au fur et à mesure qu'on déclenche euh, des mots. Et toujours dans les VN, ou les jeux narratifs, c'est toujours le gros problème, c'est que généralement, au niveau narration, ça se passe Très bien, parce qu'on va dire c'est quand même le, le, le boulot de base. Mais ils essayent toujours de mettre un peu de gameplay dedans. Et le gameplay là-dedans, c'est toujours un petit peu brin le ballon. Enfin, Alors que là, moi je t'appelle comme ça du gameplay, hein, euh, la, la gestion des souvenirs. Euh, parce que bah, voilà, faut trouver les mots, euh, faut, 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 il ouais, faut chercher les mots où ils sont, où ils sont planqués. Et déjà, ça sert tellement le bien la narration que c'est ultra plaisant. Et, et comme tu le dis très bien, chaque moment de souvenir, euh, c'est un moment où on sait on va avoir un peu plus la main, mais qui est très plaisante à faire. Alors que je pourrais vous citer des tonnes de VN où quand on voit qu'on rentre dans une séquence de gameplay, on fait « Oula, bon ok, oh <rire> allez, il va falloir la passer, il faut passer par là <rire> ». On a, on, on a failli, tu sais, tomber dans, ce, dans cet écueil-là, au premier prototype dont on parlait tout à l'heure, hein. mmh, oui. avec, euh, tu vois, si… Euh... Pour moi, retourner dans un souvenir pour ouvrir un cadenas, par exemple, ça ne fait, ça fait aucun sens, en fait, parce que oui. ce n'est pas un exercice qui est naturel. Donc, euh, c'est toujours l'idée, pour, pour ne pas être en, 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 en dissonance de narratif, de se dire qu'est-ce qu'on reward là Est-ce qu'on reward le fait d'avoir bien étudié la scène qu'on a, on a eue sous les yeux En vrai, c'est ça qu'on veut rewarder. C'est que la personne s'implique et mate bien la scène et essaie de, 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 de se, de se l'accaparer, quoi. Et donc, euh, par contre, euh, si, si tu rewards 
ses skills pour euh, ouvrir, je dis n'importe quoi, ouvrir un cadenas ou résoudre un puzzle, on est déjà plus... Euh, je trouve qu'on est déjà moins dans la promesse, en fait. Donc, euh... Ouais, et en même temps, c'était chaud de trouver aussi euh, une mécanique qui, euh, ouais. tout en étant dans la promesse, euh, soit quand même suffisamment... Euh, euh, intéressante quoi pour que quand même tu aies un peu l'impression de, de jouer entre guillemets euh, euh, vraiment et euh, je me dis peut-être en retournant encore un peu plus dans tous les sens on aurait peut-être pu trouver encore mieux il euh, y a des gens qui disent euh, The Rex c'est un jeu peut-être très bien et tout mais euh, ça manque quand même de il n'y a pas de gameplay tu vois <rire> c'est euh... le genre que voulez-vous ma brave dame ouais. <rire> non, non mais après après ça s'entend tu vois et je trouve oui, que mais... C'est la différence, c'est ce qui fait la différence entre euh, le jeu qu'est The Wreck et euh, un jeu à la Obradine, par exemple, tu vois, où euh, tu vas avoir euh, là un coup de génie sur le gameplay, ou enfin euh, un coup de génie, après tu peux aussi ne pas aimer, en l'occurrence moi Obradine, j'ai pas beaucoup aimé en fait ce jeu, mais je reconnais euh, bien volontiers que euh, le gameplay euh, d'investigation euh, euh, est absolument unique, et euh, la façon dont euh, ça te laisse une grande liberté euh, tout en... Euh, n'étant quand même très drivé euh, et vraiment euh, super euh, forte. Et tu vois, c'est là où tu dis, euh, là, tu as un game designer qui est Lucas Pope, qui est euh, probablement parmi les meilleurs de sa génération. Et tu vois, euh, voilà. Nous, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, avec Alex, on s'est dit, trouvons un truc qui marche bien, qui a du sens et qui euh, sera facile à décliner euh, pour toutes les mémorises. Et déjà, voilà, si on arrive à faire ça, on va arriver à avoir un jeu, ce sera déjà bien. Et voilà, mmh. euh, laissons tomber les gameplays exogènes qui, comme tu le dis, Alex, ne, ne racontaient pas beaucoup de choses sur le propos du jeu à travers le gameplay. Or, en général, c'est comme ça que ça marche. Est-ce que tu ne penses pas, quand tu parles de Lucas Pope, qu'il y a cette différence aussi entre ludologue et narratologue, tu vois, où... Mmh. Si lui, lui, en fait, à mon avis, avec une, avait une espèce de, je vais réutiliser le terme, high concept, de, de, de grand concept de gameplay. Et puis, peut-être après, il a fait fitter une histoire pour faire en sorte que son concept de gameplay ouais. fit, tu vois. L'exercice, dans l'autre sens, est encore différent, tu vois. Parce que, euh, parce que même si, bon, l'idée de Lucas Pope, ça lui permettait quand même d'introduire un petit peu peut-être des thématiques qu a, qu a, qu qui lui était cher, je ne sais pas, tu vois. Les... Mais, mais en tout cas, euh, euh, il est plus dur, en fait, à mon avis, de vouloir raconter son histoire et de trouver un gameplay qui va fitter à ce que tu as envie de dire, tu vois. Et, ouais. et, et ce n'est pas la première fois qu'on qu qu discute de ça et qu'on est dans ces problématiques-là aussi, tu vois. Donc, euh, je, ouais. je pense que tu as raison et je pense que la plupart des, des, des game designers partent d'abord du gameplay. Enfin, la plupart, je ne sais pas, je n'ai pas fait des statistiques, hein, mais quand je discute avec des game designers euh, qui font que ça, euh, euh, très souvent, ils me disent, moi, j'ai une idée de gameplay, euh, mm. je peux la tester, je peux la prototyper en papier avec aucun lore, aucun contexte, mm. aucun rien. Mm. Euh, je peux te dire déjà si le gameplay marche ou pas. Et après, il mmh. euh, y a un exercice, une petite gymnastique à se dire bah, qu'est-ce qui pourrait être euh, intéressant à greffer comme univers dessus. Mmh. Et c'est vrai que bah, sur, sur les projets sur lesquels moi j'ai pu travailler, ça a toujours été l'inverse. Ça a toujours mmh. été... Euh... Alors parfois, euh, le gameplay s'est complètement imposé. Sur Enterrement Mon Amour, euh, le gameplay, entre guillemets, c'était littéralement l'expérience vécue de Dana, la jeune Syrienne, qui nous a servi de... de à la fois d'inspiration et de, et de consultante pendant tout le jeu. Donc en fait, on n'a pas eu à inventer grand-chose. En fait, c'était vraiment un truc qui, qui est très proche du, du réel. Euh, mais sur Inua et sur The Wreck, on est d'abord parti d'une histoire pour euh, développer un gameplay avec des fortunes diverses. Je pense que sur Inua, euh, on a trouvé une idée de core gameplay qui était hyper signifiante, mais probablement trop ambitieuse pour qu'on la fasse bien sur un, jeu, un petit jeu indé comme, comme il l'est. Euh, alors que sur The Wreck, euh, après avoir failli faire la même erreur, en fait, on s'est retrouvé à avoir une idée beaucoup plus simple de gameplay qui, pr qui prête le flanc à la critique de euh, c'est pas vraiment un vrai jeu où il n'y a pas beaucoup de gameplay, etc. Mais qui a le mérite de cette, euh, à la fois de cette cohérence et de cette efficacité. Et ça, au final, moi, c'est ça, je trouve, je trouve ça le plus important. Ouais. Non, puis moi, ce que je me dis toujours dans, dans, dans un jeu, parce qu'il y, y a des jeux que je, où je trouve que ça n'apporte rien forcément en plus que ce soit un jeu vidéo plutôt qu'un qu film ou une série. Là, The Wreck, je. Je ne peux pas m'imaginer, me l'imaginer raconter autrement. 
Mais <rire> ça, ça m'amène à une autre question, parce que je crois que justement, The Wreck existe sous une autre forme. <rire> Ou existera, je ne sais pas. Euh, bon, tu, tu, même le, le, tu le écrit, générique non de fin euh, redirige, ouais, ouais. <rire> le redirige vers quelque ça. chose. C'est ça. ça euh, le... Donc j'ai écrit un roman, ouais, j'ai écrit une version roman. En fait, je l'ai fait parce que... À un moment dans l'écriture du jeu, j'ai commencé à être un peu bloqué et avant d'appeler euh, ma sœur à la rescousse, euh, je me suis dit bah, je vais essayer de, de raconter la même histoire sous une forme complètement différente, euh, ce qui en l'occurrence a hyper bien marché, c'est-à-dire que ça m'a fait, euh, fait activer d'autres zones euh, du cerveau, euh, euh, toujours autour de la création, mais pas exactement dans la même logique. Quoi. Euh, et... Euh, il me semble que euh, l'histoire est exactement la même, mais l'expérience n'a rien à voir. Et que l'expérience euh, du roman, elle est beaucoup plus étouffante, beaucoup plus euh, euh, dense, crevante. En fait, c'est vraiment pas sympa pour le lecteur, ce roman. Euh, c'est vraiment... Euh... Et je me suis... Euh, c'est bien vendu. Je me suis en fait basé sur... Euh, je l'ai là. Hop. Ce livre de euh, Marie-Lise de Carangal qui s'appelle euh, « Réparer les vivants », qui est un livre qui parle justement de... Euh, d'histoire d'hôpital en fait, d'histoire de, de, de gens qui, euh, qui ont à faire face à... Alors c'est un peu différent, c'est... Euh, euh, je vais spoiler pour celles et ceux qui veulent lire le livre, il faut se boucher les oreilles. Euh, c'est des parents qui, euh, dont le fils meurt, a un accident de voiture et, et il meurt. Et euh, ils doivent décider s'ils acceptent ou non que ces organes soient prélevés pour, euh, pour être utilisés, pour réparer les vivants, quoi, pour réparer des gens qui sont encore vivants. Et c'est hyper beau comme histoire. Et, euh, et c'est super vénère euh, sur le style. Il y a un parti pris euh, qui est vraiment radical de, de te montrer le tourbillon, beaucoup plus que dans euh, The Wreck, le jeu, le tourbillon de trucs, d'idées contradictoires, de flots de pensées que tu te prends dans la tronche et qui est euh, traduit par une logorée. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, vous voyez, il y a... Attendez, je... voilà. Il ouais. y a littéralement quasiment jamais c'est oui. quasiment que des voilà bon, là, là il se trouve que c'est un une fin de chapitre mais voilà c'est quasiment voilà c'est que il n'y a jamais de paragraphe il n'y a jamais de dialogue il y a juste bam des énormes blocs de texte <rire> oui. ah, et je trouvais ça hyper intéressant de me dire euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'un exercice comme ça sur The Wreck donnerait comme j'étais un peu bloqué sur euh, l'écriture purement pour le jeu j'ai commencé à écrire et puis euh, on a eu des discussions avec Alex là-dessus. Euh, Alex, il me citait euh, Bukowski, il me disait que l'écriture, ça doit faire bim, 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 quoi. Ça doit te, ça doit te casser la gueule un peu. Et, et je croyais que c'était particulièrement vrai en littérature. C'est probablement, euh, obligatoirement, un peu plus consensuel en, dans le jeu vidéo parce que la forme euh, euh, y oblige peut-être un peu plus. Ah mais ouais, tu trouves bah, Ça dépend peut-être desquels. Mais en fait, si tu vois l'écriture pour les AAA, par exemple, c'est hyper sage quoi c'est toujours hyper sage ah oui oui ok non mais j'avais mal compris en fait je pensais que tu disais que ça prêtait plus à avoir une une, une écriture impactante je veux dire non moi je vois non, le contraire moi, la, la littérature euh, parce mmh. qu'elle a exploré pendant des oui pendant littéralement sûr, ouais. des siècles dans des dans des dizaines de directions elle s'est permis beaucoup plus de choses elle se permet le jeu vidéo c'est très c'est très euh, c'est très frileux c'est très puritain sur certains sujets sur euh, plus, ouais. sur le corps sur euh, tu vois sur euh, sur euh, Dès que les relations sortent un petit peu des archétypes qu'on pense que les relations doivent être, tu vois, des espèces de grands archétypes, euh, euh, tu vois, de, de proposer une complexité, tu vois, une, une, une dualité dans les sentiments qu'on ressent et tout, tu vois, c'est pas très très courant, tu vois, de, ou, ou, de, ou de ressentir des sentiments qui sont pas très très beaux, tu vois, et ça se fait un peu de, sur la scène indépendante, mais généralement, tu vois, même si tu compares le jeu vidéo au cinéma, il y a quand même, euh, il y avait une place et qui va continuer à, à être creusée euh, par tout le milieu euh, indépendant et c'est super. Là. Et il y, a, il y a quand même une place pour euh, une écriture un petit peu plus sur des thématiques adultes euh, avec toute la complexité de ce que peut ressentir quelqu'un qui n'est pas manichéen, euh, tu vois. Et donc, euh, je trouve que c'est là, là que, que ton écriture euh, se démarque et, et brille, quoi. Et le côté euh, bim, bim, bim qu'on n'a pas cessé de répéter pendant tout le le développement, quand on parlait des, des dialogues et des trucs comme ça, je trouve que c'était quelque chose d'impactant, tu vois, et, et c'est aussi que, tu vois, tu es vite noyé aussi dans une masse de, de, de jeux, tu vois, donc avoir, un, avoir une écriture un petit peu punchy, tu vois, se démarquer aussi par là, tu vois, 
je trouve ça intéressant, quoi. Tu vois. Ah oui. Mais je pense que c'est parce que... Euh... Enfin, je pense que le fait d'avoir écrit en parallèle le roman dans lequel... Euh... Vraiment, je sais pas si je souhaite à grand monde de le lire en fait. Hein, ce roman, c'est quand même assez. <rire> c'est bien que du coup, Que du coup, euh, tu. Quand tu te lâches vachement créativement dans une, dans une œuvre, après, quand tu reviens au jeu vidéo, tu te dis, euh, bah, je dois toujours me lâcher, je vais quand même être plus sage. Mais du coup, euh, je, suis, je suis un peu chaud, tu vois, je me suis un peu fait mes petits. Euh, mmh. mon petit, euh, et donc, je me levais euh, tous les matins euh, très tôt pour écrire avant que ce soit l'heure d'emmener mes filles à l'école. Euh, après, je les emmenais à l'école, donc je faisais une petite pause un peu, euh, tu vois, le temps de switcher. Et après, euh, je commençais ma deuxième journée euh, sur, euh, sur l'écriture du, du jeu. Mais je pense que voilà, cette gymnastique-là, elle était hyper intéressante. Et après, Éclair voilà. Éclairé à la bougie, euh, dans ta un chambre peu. de bonne, avec une <rire> Un peu, ouais. Et, 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 et je pense que une fois que tu as fini un roman, tu vois, c'est quand même pas rien. Euh... J'avais envie de dire, peut-être que ça intéressera les gens. Et donc, voyons un peu, et d'où petit, la petite retape à la fin du générique, euh, de voir euh, si ça vous intéresse. Et pour l'instant, on a, euh, alors, je fais longtemps que je n'ai pas regardé, mais une cinquantaine de personnes euh, ah, qui ont euh, déclaré que ça pouvait potentiellement, à des degrés divers, les intéresser. Donc, euh, donc je me dis, euh, si, euh, si ça continue à monter, euh, tu vois, pourquoi pas quoi. Bon, bah, Pourquoi oui. pas le, essayer de, le, au moins de l'auto-publier avec oui, les moyens du bord Bien sûr. Ouais. Oh ouais, non, mais si c'est complémentaire en plus. Euh... Avec une sublime couverture euh, qui n'est pas encore officielle, mais. <rire> ouais, c'est ça. J'ai déjà demandé à Yejin, et... donc c'est l'illustratrice qui ah, a oui. fait notre art. Qu'est-ce qui est beau, enfin, notre... Ouais, ouais, je trouve aussi que c'est très, très chouette. On l'a trouvé sur, euh, sur Twitter euh, via un hashtag genre. Euh... Commission bon, Open <rire> Non, non, je crois ah, que c'est un hashtag pour les femmes, euh, les, des femmes illustrées, ah, oui, oui. je crois. D'accord. <rire> Il me semble que c'était ça, Alex, hein. je ne suis plus tout à fait oui, sûr. Oui, oui, mais, mais qui était dans le même style que le Portfolio Days, euh, où les gens mettent euh, ouais. quatre, quatre de leur, quatre de leur, euh, ah, oui. Exactement. leur boulot, euh, mais qui était peut-être celui euh, qui mettait peut-être en avant les illustratrices. Euh. Et elle est de Corée du Sud et elle a un style très super. Enfin, ce qu'elle fait, elle, personnellement, c'est super bizarre. Et... Mais je me suis dit, elle va, elle va comprendre, elle va capter le projet. Et elle, et elle a fait plusieurs propositions. Et... Mais et... elle a un côté dessin éditorial, en fait, aussi, que tu ressens. Elle, elle, ah, elle, elle, je ne sais pas, je connais plusieurs illustrateurs coréens qui ont ce truc-là. C'est qu'à chaque fois, il y a une idée, tu vois. Ce n'est pas juste ouais. une belle esthétique, c'est qu'il y a une idée, tu vois. Les trois visuels de The Wreck, il y a... Euh... Là, là, bah, le visuel principal, tu as Junon qui porte le moteur, tu vois, donc le moteur comme si elle portait un enfant, machin. Tu as euh, des, des, pieds de, des pieds avec euh, la, les lacets qui font comme une route et la voiture euh, comme une voiture en jouet qui est retournée devant les pieds. Et tu as euh, l'autre avec euh, le contenu du sac un peu euh, vu à plat comme ça, un peu comme les What's in my bag, euh, machin. Et donc à chaque fois, il y a un cadrage, il y a un truc qui est très dessin éditorial et c'est moi ce que que je préfère en illustration c'est quand il y a euh, un petit peu un concept derrière tu vois euh, mettre euh, mettre en relation euh, des concepts comme euh, porter quelque chose avoir un moteur tu vois euh, et, et, et c'est pour ça que quand on a on a passé en revue euh, plusieurs portfolios euh, je crois que son côté euh, dessin éditorial elle a même déjà bossé dans la presse donc c'est aussi ce côté là euh, art, art de l'idée aussi au delà du graphisme et puis son exécution est juste euh, incroyable aussi hein, mais mais là, cette valeur en plus d'avoir euh, le côté art de l'idée aussi que j'ai trouvé intéressant. Et donc, euh, c'est super hein, ce qu'elle a fait. C'est super. Hein. Le high concept, comme tu dis, <rire> ouais, ouais, concept. il est toujours là. Il est toujours là. <rire> bah oui, mais... la base. La base. Euh... Euh, voilà. Ouais, moi j'ai fini avec mes questions. Je vais, je vais te relaisser la main, Sully. Oui, non, mais c'est vrai qu'on avait, on avait noté. Euh, bon, on a parlé vite fait d'introduction. Alors, le futur du studio, euh, comment on se remet d'un jeu euh, comme The Wreck Enfin, même, je prends la question à la légère, mais au final, elle est assez sérieuse. Euh, parce que nous, on connaît pas ça. Euh, bon, tous les mois, on a notre vie professionnelle à côté. Hein, on, a, on a une vie à côté. <rire> on fait pas que des trucs euh, sur YouTube. Euh, mais c'est vrai qu'on a. Moi, je ne travaille pas sur un projet pendant deux ans, trois ans, au point de m'enfermer dans un Airbnb pendant six mois. Euh... <rire> non, peut-être pas six mois quand même. Euh, non, pas plus, moyens, voilà, ouais, je ne sais pas combien de temps. Mais euh, Comment vous vous relancez après un tel projet Comment le processus euh, créatif arrive à, à se remettre en route euh, Peut-être surtout pour toi, Florent, parce que tu, tu, 
tu diriges ta boîte, il faut que tu sais pertinemment que ta boîte, elle ne pourra pas vivre éternellement sur l'immense succès de The Raid que je souhaite. Euh... <rire> non, alors... Euh... Non, d'autant plus que si on, si on peut parler un peu de succès, euh, non, euh, The Rex c'est un très grand succès critique aujourd'hui. Il, il y a eu beaucoup de gens qui ont beaucoup apprécié. C'est un très grand succès chez les joueurs et les joueuses. Ben, on a euh, une, des, des reviews qui sont euh, de, sur Steam, par exemple, qui sont très, très, très largement positives, même extrêmement positives. Mais ce n'est pas du tout un succès commercial. Ce n'est vraiment euh, pas euh, facile de vendre un jeu comme celui-là. Parce que je pense que c'est ce qu'on disait au, au tout début, en fait, euh, euh, comment est-ce que tu racontes ce jeu euh, en, en en parlant vraiment euh, euh, à son cœur, sans le spoiler, en fait, c'est vraiment la quadrature du cercle, c'est vraiment très compliqué, voire impossible. Euh, donc moi, je mise beaucoup sur la longue traîne et le temps long, euh, ce qui était le cas sur Un mon amour. Un mon amour, au début, a commencé très lentement, euh, aujourd'hui... Euh, euh, six ans plus tard, on a, on a vendu euh, un peu moins de 100 000, enfin ca, un, quasiment 100 000 unités, donc finalement ça devient vraiment pas mal. C'est vraiment bon, bien. avec les grosses soldes, tout ce oui, que tu veux. Évidemment, évidemment ça passe par là, arrive à un moment, mais bon. Mais au bien. final, plein de gens ont joué en termes de mon amour, oui. et c'est vraiment ça le plus important. Ah oui. Euh, oui. Comment on se remet d'une sortie comme ça bah, En déprimant. Hein. Moi, j'ai <rire> J'ai eu une phase de, de dépression euh, qui a heureusement pas duré très longtemps parce qu'on a eu cette chance, entre guillemets. En fait, ça fait longtemps qu'il est fini, The Wreck. Euh, euh, on a fini vraiment le jeu euh, quelques semaines avant la sortie, mais euh, c'était majoritairement du travail sur les portages vers PlayStation, vers Xbox. Euh, Switch, le portage a été fait un peu en avance, donc euh, on l'a fait en finissant, tout en finissant le jeu, mais... Euh, les, 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 les deux autres portages console ont été faits alors que le jeu était fini plus quelques bugs fixes plus l'implémentation de la traduction en chinois tu vois ce genre de, de petits détails mais le jeu je dirais quoi euh, peut-être juin Alex euh, mai ou juin dernier euh, c'était grosso modo fini quoi euh, oui oui c'est à peu près ça je crois ouais, ouais. je sais plus euh... moi, tu sais la, la chronologie avec euh, la, la pandémie en cours de prod et tout euh, j'ai <rire> du mal à remettre la chronologie mais vraiment hein. J'ai du aussi. mal à, à remettre toute la chronologie de, du, du, de, la, de, la, de la prod, mais euh, oui, ça a dû être euh, ouais, mai, mai ou juin. Ouais. Et, et, et donc, il euh, y a eu ce moment un peu énervant, en fait. Euh, ça fait des mois que ton jeu est plus ou moins fini et qu'il n'est toujours pas sorti. Et moi, je commence à en avoir marre euh, parce que ça reste présent, tu vois. Euh, on a commencé même avec Alex à bosser euh, sur le projet suivant. Le jeu n'était toujours pas sorti. Bah, C'est vraiment dur, en fait, ça, pour le coup. Ah ouais, ouais. Euh, et puis le jeu a fini par sortir et là j'ai eu ouais moi j'ai dû avoir euh, deux trois semaines où euh, je me sentais vraiment mal en fait euh, mais c'est du classique euh, c'est de la dépression postpartum tu vois c'est vraiment un truc relativement à identifier euh, juste en plus j'ai enchaîné sur la GDC donc je pense que je suis parti directement trois jours après la sortie à, à San Francisco le décalage horaire euh, le, le fait de bouffer n'importe quoi d'être crevé etc ça aidait pas euh, J'ai eu deux semaines où je me levais le matin et j'étais euh, juste... Euh, bah, je me sentais pas bien, quoi. Et puis, un jour, un matin, je me suis levé et en fait, euh, ça, allait, ça allait mieux. Et donc, maintenant, ça y est, je suis revenu à quelque chose de beaucoup plus... Euh, de beaucoup plus... Euh, euh, sain. Et j'ai fait un peu la paix aussi, parce que... Même si tu sais très bien que des jeux de The Pixel Hunt, on n'en vendra jamais des caisses, vu le type de jeu que c'est, euh, tu te dis, ah ben ça, c'est vraiment un bon jeu. Et puis, tu te fais chauffer par la presse qui te qui te met des bonnes notes, etc., par les gens qui, qui produisent du contenu autour du jeu, qui en disent beaucoup de bien. Et puis, au bout de deux semaines, tu comprends qu'en fait, malgré tout ça, euh, bah, ça va être encore un peu confidentiel et il va encore falloir sortir les avirons pour... Euh... Donc, euh, une fois que tu as fait la paix avec ça, en fait, tu, tu dépasses le stade de la... De la dé... Je dirais pas de la dépression, parce qu'on rigole pas trop avec ça, mais de la déprime, parce que moi, mmh. j'étais vraiment déprimé, quoi. Ah, non, et puis, tu reviens à quelque chose de beaucoup plus optimiste. Et, et voilà, quoi. Ou alors, tu fais comme Alex, tu, tu as une stratégie de, de faire la sortie quelques mois avant la sortie, comme ça, finalement, tu es, es plus tranquille après. Quoi. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, du coup, toi, le, la sortie elle-même, et puis les quelques jours ensuite. Il mais... bah, y a déjà un truc qui est indéniable, c'est que par rapport à la, à la taille de l'équipe, par rapport au scope du projet, machin, euh, on ne pouvait pas attendre une, <coughs> pardon, une meilleure réception que celle qu'on a eue. Mais vraiment, quoi. Enfin, je ne vois pas 
ce qu'on aurait pu euh, attendre de plus, tu vois. Euh, tu... La plupart euh, des gens qui ont testé ont été touchés par, euh, par, euh, par ce à quoi ils avaient joué. Euh, J'écoutais euh, la, la critique, enfin le test sur votre chaîne et tout. Il y a même des trucs, moi, qui me font plaisir, tu vois. Alors, c'est tout qui a fait le, le test, j'imagine. Ouais. Là, tu vois, de dire euh, qu'elle revient avec euh, une espèce de super euh, intelligence émotionnelle et tout. Moi, c'est des manières dont... C'est jamais comme ça que j'ai formulé le jeu. Mais c'est vrai qu'en en fait, les skills, la manière empirique dont tu chopes des skills au fur et à mesure de l'histoire, c'est pas des skills de super-héros, c'est des skills d'intelligence émotionnelle, tu vois. Et donc, euh, et de compréhension euh, envers l'autre, quoi. Et donc... Euh, tu vois, voir de, que des gens sont touchés. Moi, j'ai parfois laissé des messages à des youtubeurs parce que forcément, à la sortie, je suis allé voir un petit peu ce qu'ils se disaient et tout. Et puis, tu voyais que les, les gens étaient vraiment euh, touchés par l'histoire, étaient euh, plutôt euh, satisfaits de, de, la, de la mise en scène de la DA. Euh, que ce soit des gens qui... qui que ce soit des, 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 des journalistes ou que ce soit des... Bon, bah, après, on ne fait même plus trop de différence entre créateurs de contenu et, et journalistes. Mais en tout cas, de voir des humains qui ont été touchés... Euh, par ce que voulait dire le jeu et surtout qui ont compris en fait tu vois qui ont compris euh, qui n'ont pas survolé qui ont essayé de se prendre la tête entre guillemets à, à, à aller avec le jeu à essayer de voir où le jeu voulait, voulait vous emmener en fait ça c'est hyper touchant tu vois de dire tu as produit quelque chose et euh, les gens prennent du temps et passent du temps à essayer de le, dé de le, de le, de le décortiquer et de voir là où tu as là où tu as voulu en venir et tout. Et donc, la réception en elle-même, ouais, ça a été un petit... Euh, ça a quand même été un petit coussin de... de, de ça, a été, ça a été assez, euh, assez doux et assez cool. Et, et voilà. Et moi, c'est un peu différent oui, de, de Florent parce que moi, mes tâches de direction artistique, elles étaient, elles étaient finies il y a déjà quelques temps. Et donc, euh, moi, j'ai repris des projets en parallèle et tout pour rester dans le, dans le move. Je consacre aussi pas mal de temps à tout ce qui est recherche et développement parce que je suis aussi un passionné de, justement, de, de langage graphique, de comment tu traduis des univers, des machins et tout. C'est ma, ma, ma passion. Et donc, euh, et donc, voilà, ça laisse un peu de temps pour décompresser, faire un peu de recherche et développement, euh, prendre du temps pour soi, se, se ressourcer aussi, de, se ressourcer créativement, quoi, parce qu'il y a toujours ce truc où... Euh, euh, je ne dis pas que tu mets toutes tes idées créatives dans le dernier projet sur lequel tu as travaillé. Hein. Espérons que, que ça se recharge toujours. Mais il mais y a quand même ce truc-là où euh, tu as besoin un peu de vivre des choses, tu as besoin de voir des choses, d'autres manières de travailler, de t'intéresser au boulot des autres aussi. Parce que je dois avouer que quand on était euh, en pleine prod, on était très, très, vraiment en vase clos euh, intellectuellement. Quoi. Ouais. Et donc, je n'avais pas trop le temps euh, de checker ce qui pouvait se passer dans le... Dans, dans la 3D, dans la, dans la direction artistique, dans, le, dans, dans la 3D temps réel et tout. Et donc, euh, voilà, c'est euh, reprendre un petit peu du temps. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Et puis, euh, Florent m'a dit qu'on allait potentiellement... Euh, on, enfin, qu'on a déjà potentiellement bossé <rire> sur un pitch. Et, euh, et donc... On veut euh, savoir, voilà, on veut savoir. <rire> Alors on, est, on est au tout début là de... Non mais c'est bien début, déjà, ouais. ça voit que vous, vous, vous rebondissez rapidement sur autre chose, donc ça c'est top. Et, ouais, et, ouais. Et ce que tu disais sur les, les 100 000 en termes à mon amour que vous avez vendu, c'est déjà quand même une belle carte de visite. Euh, moi j'avoue, c'est pas un jeu que j'ai fait, euh, pour 36 raisons, voilà. Euh, mais pourtant le titre déjà m'avait beaucoup marqué lors de sa sortie. Et, et j'ai fait The Right et forcément maintenant bah, The Pixel Hunt c'est quelque chose qui me marque euh, donc forcément je serai, on sera beaucoup plus <rire> intrigué et intéressé par vos autres projets donc c'est comme ça aussi que ça va enfin j'espère que ça va se développer euh, et justement... espérons qu'on ne mette pas 5 ans à les faire parce que le problème c'est qu'après les gens t'oublient quand même hein, quand tu mets trop de temps ouais. aussi voilà mais bon bah, vous faites ce que vous pouvez hein. voilà, on, est, on est tous humains euh, j'avais une petite question d'ailleurs qui avant, avant d'enchaîner sur la, la fin on a à peu près fini le grand jeu des questions euh, enterrement à mon amour justement c'était un titre qui était très fort euh, voilà, et c'est marrant parce que pourtant le jeu est sorti il y a un paquet d'années je ne l'ai pas fait mais je m'étais renseigné à l'époque sur l'insymbolique de ce titre parce que j'étais là <rire> complètement con de nommer un jeu comme ça <rire> c'est clair et quand on comprend la symbolique de l'expression syrienne on se dit oh putain c'est vachement puissant en fait euh, et D'où la question de The Reich, parce que pour moi, The Reich, c'est l'épave. Enfin, moi, je le traduis comme ça. 
Pour mmh. vous, c'est Junon Il y a quoi derrière The Wreck En fait, il euh, y a un double sens, mais qui est, qui est effectivement peut-être un peu euh, subtil, mais euh, les, les, les anglophones euh, parlent de, de Wreck pour euh, parler d'une épave euh, de voiture, d'avion, oui. de bateau, euh, tout, euh, tout, euh, tout véhicule accidenté. Et ils utilisent aussi The Wreck pour, dire pour parler de l'accident en tant que tel. Donc, tu vois, j'ai été dans un wreck, ça veut dire j'ai été, été pris dans un accident, quoi, ah ouais, en gros. Pas. Et quand tu dis, ouais, tu vois, genre, depuis, euh, depuis que j'ai cartonné, euh, je dors mal la nuit parce que j'ai mal au dos, euh, tu vas utiliser « since the wreck », tu vas utiliser ce, ce mot-là, quoi. D'accord. Et euh, le double sens qui est intéressant, c'est que c'est aussi euh, employé au sens figuré, pour dire, euh, je suis, euh, nous, on dirait… Euh, je suis une merde quoi, je, ouais. je, suis une, je, suis, je suis complètement... Euh, Comme on le dit, je suis, je suis une épave euh, quoi, enfin je suis... Je suis... Ouais, on peut le dire, on peut dire que je suis une épave, mais c'est vrai que I'm a Rex, et... Et je trouve que c'est exactement euh, Junon au début du jeu, elle est vraiment euh, Rex quoi, donc euh, l'idée c'est comment est-ce que, tu... Comment est que mmh. tu arrives à la, à la désincarcérer de, <rire> cette, euh, de cet univers de... de tôle et de métal froissé quoi. C'était ça euh, l'idée, je ne sais plus comment ça m'est venu. À... Pour le coup, le, le projet euh, s'est très vite appelé comme ça, en fait. Euh... Ouais, ça colle très bien. Ouais, il, est, il est resté sur son working title. Euh... <rire> Jusqu'au ouais, bout. Toute sa vie, en gros. <rire> je ne sais pas, quand je te l'ai pitché au tout début, si j'avais déjà un titre ou pas. Mais... Si, parce que moi, j'ai mon premier euh, dossier dans mes, dans mes archives, qui doit dater de, ouf, de 2017. 87 <rire> Et eh ben en fait, ça s'appelle déjà. Alors, c'est pas The Wreck, mais euh, sur mon, mon dossier, ça s'appelle Wreck. Et donc, euh, mmh. voilà, c'est-à-dire que le nom était déjà, était déjà en place. Nom, quoi. Mmh. Ouais, donc, un projet qui, qui remonte quand même à, oui, bah, loin, comme tu disais, il y a, il y a 5-6 ans, quoi, déjà. Euh, ouais, ouais. ouais depuis, idée, de, euh... depuis les premiers concepts, euh, ouais. Depuis les premiers concepts, euh, je crois que c'est 2017, euh, un truc comme ça. Et. Euh, et euh, oui, oui, après, c'est pas une prod. Il euh, bon, y a eu un, 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 le dur de la prod qui a duré pour moi plus ou moins trois ans. Mais il euh, y a toujours euh, une, année de, une année de buffer euh, avant, enfin là c'était le cas, quoi, avant la sortie à cause d'histoires de, de deal et de choses comme ça, de deal ouais. éditeur. Et, euh, et, puis, euh, et puis aussi, il y avait des phases un peu d'attente quand il euh, y avait des validations. Euh, par rapport à au par rapport justement au, prototype. Au, au, proto, au prototype aux gens qui nous ont, qui nous ont aidé à les financer quoi et donc euh, et donc voilà c'est ça qui fait en fait euh, qui allonge un peu le, le, ouais, le bah, temps de production il y a beaucoup de tu vois de de, 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 de morceaux un peu plus euh, un peu plus mou quoi donc euh, voilà. ok alors justement eh ben, on disait en introduction, <rire> c'est un teasing involontaire, mais le fait est, on va y arriver, euh, que bah, la, la vie de The Wreck n'a pas forcément été euh, très très facile du côté de l'eShop. Ouais, euh, pour rentrer dans les détails, euh, alors tout, euh, nous de notre côté, on a eu la chance d'avoir un code de test euh, que, que tout ne... J'allais dire que tout n'a pris. En fait. pas, il ne s'est pas accaparé. Non, 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 au contraire. Au contraire. J'ai sauté dessus. Non, non, non. Au contraire, c'était de bon cœur. Moi, j'avais d'autres trucs sur le feu. Donc, c'était un grand, grand plaisir qu'il s'en occupe. Euh, et, euh, et mais voilà, ça lui a super donné envie. Enfin, il, plutôt dans son test, il m'a super donné envie. Puis, ensuite, avec l'interview qui se profilait, je me suis dit, ouais, il faut, faut quand même que je me lance. Le jeu n'est plus accessible sur l'eShop. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce moment <rire> Donc, fort heureusement, bah, toi, Florent, tu étais sur le Discord de la chaîne et tu avais déjà en amont, mais je, je passais sur mon propre Discord, c'est dire. Donc, je n'avais pas <rire> vu l'explication. Euh, donc, je me suis retrouvé embarqué à devoir aller sur l'eShop US euh, pour acquérir le jeu, à rentrer un code postal bidon, <rire> parce que quand on est sur les shops IS, faut rentrer un code postal pour euh, payer des taxes, enfin pour le gros bazar. Euh, donc voilà, moi comme ça j'ai joué. Je savais même ça. pas que tu pouvais en fait, je savais même pas qu'avec une adresse IP européenne tu pouvais acheter. Alors il faut que tu IP. crées un compte US. D'accord. Ton... Okay. Alors t'as pas besoin de justifier d'une adresse ou quoi que ce soit, mais il faut créer un compte US et ça m'était. Alors j'avais déjà un compte US sous le coude parce qu'on reçoit des codes eShop euh, e US de temps en temps, donc c'est pour ça que ce compte existe. Mais, euh, mais voilà, bah, <rire> je m'en suis servi de cette façon. 
Mais ouais, donc euh, Nintendo, qui passé Nintendo Europe vous a euh, coupé le robinet, hein, on va dire ça comme ça, ouais, et vous a même fait ça. disparaître, hein, parce que alors ouais. sur la page internet de Nintendo, le jeu était toujours présent, mais plus disponible à l'achat, et sur ouais. l'eShop, vous aviez totalement disparu de la circulation. C'est ça, c'est ça. Pendant ça. En fait, euh, pff, une grosse semaine. Ouais, ouais, c'est ça, c'était jeudi dernier, je crois, qu'ils qu nous ont envoyé un mail pour nous dire... Euh... Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont dit dans ce mail Ils nous ont dit la chose suivante. C'est que, il y a une, un système de, 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 de... Comment dire de... C'est pas de la censure, mais c'est un système qui estime le contenu des jeux, euh, qui s'appelle le SBR, euh, et qui s'appelle aussi Peggy. En, 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 en Europe, on connaît plus Peggy, mais... Euh, ouais, ouais. Le, le SRB, ou je sais plus... Le euh, SRB, oui, ça doit être le SRB, mais bon, bref. Le oui. SRB. Ceux, ceux qui et disent euh, qu'il faut avoir un certain âge pour jouer au jeu. C'est ça. Comment ça se passe concrètement quand tu déposes, quand tu veux uploader un jeu sur l'eShop, mais c'est pareil sur les autres plateformes, tu as un questionnaire, on te pose des questions sur ton jeu et euh, tu, tu y réponds. Et à la fin, on te dit sur la base des informations que vous avez données, votre jeu est euh, estimé par exemple ESRB Teen. Donc Teen, ça doit être à peu près 16 ans, quoi, tu vois, un truc comme ça, ou 14 ans, je ne sais plus. Ou Peggy, Peggy 12, Peggy 7, Peggy 16, par exemple. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On a rempli le questionnaire de bonne foi. Et on a eu un ESRB temporaire qui suffit pour sortir le jeu. Sauf que une fois que ton jeu est sorti, l'ESRB, et Peggy aussi d'ailleurs, joue au jeu euh, qui, tel qu'il est disponible sur les plateformes. Et euh, en général, font des mises à jour des ratings. Euh, en mmh. disant, voilà, vous aviez dit qu'il euh, y avait de la gory violence, en fait, la violence, elle n'est pas si gory que ça, euh, vous passez de Peggy 12 à Peggy 7, je dis n'importe quoi, mais bon, voilà. Euh, au contraire, vous aviez dit que c'était, il euh, y avait euh, utilisation de tabac, or, il n'y a pas que du tabac, il y a aussi de la cocaïne, vous passez de euh, ESRB, euh, je ne sais plus ce que c'est, à Ventine, à, à Atine, par exemple. Euh, et il y a une règle qui veut que si jamais dans cette réévaluation, ton, e ton ESRB bouge non pas de 1 mais de 2 crans, Nintendo retire le jeu du shop. Pourquoi Parce qu'ils estiment qu'ils ont le devoir envers les parents euh, de, de pouvoir garantir quand même que les, les évaluations disponibles au moment de l'achat, c'est pas n'importe quoi. Et que encore un cran de changement, ça va, mais deux crans, euh, c'est... Euh, c'est trop. Et donc, deux grands, ils ne peuvent plus se porter garant pour le jeu et ils, ils le retirent du shop jusqu'à ce que tu resoumettes, toi, développeur, ton jeu avec euh, le bon ES ESRB. Il faut savoir que sur PlayStation et Xbox, les ESRB, les PEGI sont séparés des jeux. Sur, euh, sur euh, Nintendo euh, Switch, l'ESRB est inclus dans le jeu. Donc, il est en dur dans le jeu. Donc, euh, du coup, tu ne peux pas... Euh, tu ne peux pas corriger le SRB ou le PEGI sans, sans resoumettre une bip. Et en Nouvelle-Zélande, euh, il y a un contenu sur les... Il y a une, un, un coefficient sur les agressions sexuelles qui est très important dans l'évaluation des jeux vidéo. Or, là, ça va être un énorme spoil pour les, ceux qui n'ont pas joué à The Wreck. Bouchez-vous les oreilles. Mais il se trouve qu'on évoque à la toute fin du jeu, dans l'histoire, dans, dans la backstory de Marie, on évoque <rire> que, a priori, la mère de Marie aurait été violée. Euh, et c'est euh, deux lignes évoquées euh, dans un souvenir au fin fond du jeu. Quoi. Ah ouais Donc ça leur, ça leur a pris trois semaines pour tomber sur ce, sur ce truc-là. D'accord. Euh, et donc je pense qu'il n'y avait même pas dans le questionnaire euh, est-ce que votre, votre jeu parle de ça Et si ça, y est, si ça, si ça avait été... Je ne sais même pas si j'aurais si pensé à, à ce petit moment qui est un, un tout petit détail quoi, dans le jeu. Ah oui, Sauf oui. que eux ils l'ont vu, et ouais. donc ils ont fait jumper euh, le SRB de la Nouvelle-Zélande de deux crans. Ils l'ont passé à euh, euh, Mature, euh, mature 18. 18 plus. Voilà, c'est ça. 18 plus. Ah, et je... donc, euh, pour cette raison... Le jeu n'était plus disponible en Nouvelle-Zélande, mais comme, euh, oui. mi, euh, comme Nintendo marche par région, et que très bizarrement... l'Australie, c'est en Europe. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, Nouvelle c'est en, Nouvelle en, en Europe. Du coup, toute, toute, la, toute Nintendo of Europe, NOI, a été concernée. Et donc, dans et tous non. les pays européens, 
Pam Alors qu'il n'y avait qu'un seul pays de concerné. Et puis en plus, c'était. Enfin, je sais pas pour euh, <rire> médire sur la Nouvelle-Zélande, ouais, mais, mais c'est mais... pas notre plus gros marché, si tu veux. Vous en avez peut-être vendu ouais, 12, quoi. Enfin, je vais pas être méchant. On en mais... a peut-être <rire> vendu surtout. On a peut-être vendu un ou deux plutôt. C'est plutôt ça. <rire> Et, euh, et donc voilà, on, et on a reçu un mail un matin qui dit euh, « Salut, <rire> le SRB vient de passer à 18+. Donc moi je me suis dit « Bon bah c'est pas grave, on avait déjà eu deux autres réajustements, un, un du PEGI et un de le, le SRB dans un autre pays. » Je me suis dit « Bah oui, bah c'est pas grave, etc. » J'avais pas capté que c'était deux crans. Et euh, deux vrai. heures plus tard, un mail de Nintendo euh, « Bonjour, bah voilà, ça m'achète deux crans. Euh, » Euh, on, on take down le jeu dans, euh, dans, dans deux heures, on le, il ne sera plus sur le shop. Et deux heures plus tard, il n'était plus sur le shop, effectivement. Et voilà, toute l'histoire. Toute et donc, on a dû refaire une build dans laquelle on a exclu la Nouvelle-Zélande, je crois, complètement. Ou alors, on a, on a mis un, un 18 plus pour la Nouvelle-Zélande, je ne sais plus ce qu'on a fait. Et euh, on a dû resoumettre. Et donc, on a eu un processus un peu accéléré parce que normalement, la soumission, c'est 15 jours. Hein. Donc, Sympa. Euh, ouais, voilà. Ça aurait été... Au minimum, quoi, quand ils, sont, quand, ils sont, quand ils ont des gens disponibles, etc. <rire> on a eu un processus un peu accéléré parce que c'était une ressoumission pour un, pour un détail. Et là, aujourd'hui, ça y est, le problème est réglé. Donc, on a perdu une semaine de visibilité sur euh, NOE, ouais, bah oui. qui est euh, notre plus gros marché. Quoi. Donc, c'était bah très, très enfin, cool. Oui, après, je ne sais pas à quel point le marché Switch peut être un marché important pour vous par rapport à Steam, PlayStation, Xbox. Euh, mmh. mais... le, 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 les ventes Xbox... Euh, PlayStation, on n'a pas encore les chiffres. Euh, les ventes Xbox et Switch sont un peu comparables, mais c'est quand même la Switch qui vend plus que la Xbox. Ouais, ouais, bon, c'est même... hein. sûr que c'est très embêtant. Ah oui, alors je l'avais même pas cerné que c'était pour ça. Pour moi, parce que c'est vrai que bon, ouais, c'est pas un spoil, mais à un moment, il est quand même question de suicide. Euh, ouais. Et je pensais que c'était ça qui vous avait euh... <rire> bloqué, on va dire. Eh non, euh... tuer, des, tuer des gens, euh, y compris soi-même dans le jeu oui. vidéo, il se trouve que c'est manifestement pas ah, un problème. Ouais, parce que... <rire> Alors je vais pas le répéter, bon même si c'est pas vraiment un spoil ce que tu as dit concernant Marie, mais oh, oui c'est évoqué, mais ça m... c'est tellement léger quoi. Enfin... Ouais. Juste ah, à vrai pour... dire c'est peut-être pas ça, hein. c'est peut-être pas ce moment-là, mais c'est le seul moment où, parce que le, le, le critère est très clair, c'est agression sexuelle. Oui, bah oui, bah c'est ça. Peut être que à ça. mon sens, c'est le seul moment où il y a vraiment euh, ça, 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 cette, cette partie-là qui est évoquée. Quoi. Donc je pense que je ne vois que ça, mais peut-être que. Je sais pas. Parce qu'il n'y a aucun justificatif et aucun appel possible. Quoi. Tu ne peux pas. Ouais. Euh, ils prennent leur décision, ils ne te, ils te posent aucune question, et puis une fois que c'est pris, c'est pris. Quoi. Donc au final, vous avez refait la build, mais vous. Si le jeu c'est le même, vous avez strictement rien changé au jeu. Rien. Rien, rien juste en disant, bon, bah au final, ouais, c'est 18 plus et basta, quoi. C'est ça. Si les ratings avaient été séparés, oui. la build, comme sur PlayStation ou Xbox, on aurait juste mis à jour les ratings. Et puis, euh, à partir du, du jour où on reçoit la notification de le SRB, euh, eh ben, on passe en 18 plus en Nouvelle-Zélande. C'est pas du tout un problème. Quoi. Ouais, bien sûr. Mais oui, là... parce que c'est ce qu'on se disait avec Toon. Euh, avec Toon euh, votre... The Rex, c'est dans tous les cas, euh, qu'il soit un mature ou. Ouais, voilà, vous ciblez pas les ados. Hein. Enfin. Non. <rire> euh, Peut-être certains, mais c'est pas oui. du tout notre. Euh... Non, c'est sûr. C'est pas. Ouais, ouais, donc c'était pas pas trop gênant. Vous oh, d'accord bah, pour le petite euh, petite histoire compliquée qui doit être assez stressante sur une phase de lancement. Euh... C'était un peu stressant, mais euh, écoute, euh, à un moment où euh, quand tu peux pas y faire grand chose, tu fais ce que tu peux et puis tu te ouais, 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 ouais. le reste quoi. Du coup, je n'ai même pas parlé à Alex pour qu'il puisse vivre <rire> douce. Euh... C'est sympa. Euh, ouais, non, mais je t'en prie. Tu m'as préservé de, de ce... Bah, comme je savais que tu ne pouvais pas y faire grand-chose, tu vois. Non, non. Potentiellement, non. Par contre, pour ce truc des régions, euh, je crois qu'en fait, euh, même à l'époque de la NES et de la SNES, je crois que, que l'Australie a toujours été en région pâle, bizarrement. Oui. Je crois qu'il y a une dépendance, euh, une, enfin en tout cas un lien entre l'Europe et l'Australie qui sont hors du bloc japonais, hors du bloc américain, parce que je sais que Notamment, moi, j'avais des bootlegs NES. Bon, c'est pas très intéressant, mais, euh, mais qui venaient d'Australie, quoi. Pour le coup. Voilà. Oui, même sur les, les dates de sortie, si les dates américaines et européennes sont pas forcément les mêmes, euh, l'Australie aura toujours la date de l'Europe. Enfin, voilà, c'est... Je sais pas pourquoi, ouais. ça marche ensemble. Ouais, même si c'est relativement éloigné, quand même, mais euh, tout à fait. Relativement. Relativement. <rire> Je pense que tu peux pas <rire> faire plus, en réalité, mais... <rire> Difficile. Euh, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres nous, on a à peu près fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez aborder 
Euh, non, on a bien. Je pense qu'on était bien euh... exhaustif. Oui, parce ouais, que vous avez, je, je vous crois avez bien que... cuisiné. Quoi. <rire> je crois qu'à un moment, on avait dit sur le Discord, oh, ça va durer une demi-heure. <rire> ah, moi, je, moi, je savais que non. Hein. <rire> oui, je m'en doute aussi. <rire> Alors juste avant de finir, moi j'avais un, un micro remerciement à faire, enfin deux micro remerciements à faire. Le premier c'est pour El Payo, euh, c'est plus peut-être fois Florio qui, qui ça va parler, c'est quelqu'un avec qui tu as discuté sur le Discord de Silence on joue et qui t'a ramené <rire> chez nous. Et c'est en vrai. quelque sorte grâce à lui, euh, bah sans lui euh, cette soirée n'aurait sans doute pas eu lieu. Euh, voilà, Merci. donc je, on le remercie euh, très fort. Et moi je, enfin, on remercie aussi au passage Mylène Lournel. Euh, qui était en charge euh, RP euh, sur The Wretch, euh, qui bah, était rentré en contact avec moi euh, avant la sortie du jeu, justement pour nous fournir très gentiment euh, euh, le code, euh, qui, est, bon, qui est toujours un, un plaisir de discuter avec elle. Euh, je l'avais aussi. Pardon Excuse-moi, euh, petite parenthèse, c'est trop marrant que tu, que tu parles de Mylène, parce que hier j'étais à l'émission à de Canard PC et à la fin de l'émission j'ai placé une dédicace pour l'équipe euh, parce que voilà je trouvais que c'était bien et que, et que j'aurais bien aimé qu'on on soit plus de l'équipe et qu'il n'y a pas la place quoi bien sûr et j'ai oublié euh, de citer <rire> énormément Mylène or depuis 3-4 mois elle a fait un travail euh, oui. autour de comment réussir à faire connaître le jeu elle, elle a vraiment bataillé et c'est super c'est vraiment super pour un, un indé d'avoir eu quelqu'un euh, t'aide comme ça c'est vraiment c'est vraiment cool quoi puis elle a cette casquette jeu indé français euh, à mettre en avant cette production qui est difficile à mettre en avant parce que vous avez pas forcément les relais des gros médias traditionnels euh, et, et franchement ouais elle fait ça super bien on sent, enfin, on sent que c'est sa passion on sent que c'est son truc et, euh, et ça fait très 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 plaisir. Euh, je l'avais, euh, on avait, j'allais dire, on avait travaillé, c'est pas du travail, mais on avait échangé avant sur euh, Behind the Frame. Donc pareil, mm. euh, je vois des Français, euh, pareil, euh, <rire> on parler alors, moins visual novel, enfin si quand même, si visual novel. Si. Moi quand euh, même, ouais. Ouais ouais, si si, mais moins narratif, presque pas de texte. Euh, donc très différent de The Right, et, et c'était un plaisir, et ça sera vraiment un plaisir de. de, de d'avoir euh, d'autres échanges avec elle. Euh, je sais qu'aussi, euh, elle avait euh, bossé sur Haven, qui est un jeu dont on a énormément parlé. Enfin bref, voilà, c'est euh, vraiment du, du, du bon boulot. Et, euh, et on la remercie. Merci, Mylène. Merci à vous tous. <rire> Merci cette beaucoup, belle soirée. beaucoup, ouais. Merci à toute l'équipe, justement, bah, tu fais bien de le dire, à toute l'équipe de Pixel Hunt euh, et donc à toutes les personnes qui ont travaillé de près ou de loin sur ce jeu euh, qui, bah, aussi bien Toon que pour moi, nous a fait euh, le plus grand bien. Voilà, euh, entre euh, peut-être des jeux que je classifierais plus traditionnels, euh, tomber sur ce genre de titre, euh, bah, ça marque. Euh, et euh, et c'est souvent, je pense, ce genre de titre qu'on n'oubliera pas. <rire> voilà, tout simplement. Ah oui, je confirme. <rire> c'est dur, dur de faire plus beaux compliments. Hein. Merci beaucoup. Hein. Bah non, de rien, c'est pas du tout pour. Mérité. Euh, ouais, mérité. Ouais, largement mérité. Et puis merci pour le temps, le temps euh, qu'on a, qu a pu avoir pour euh, s'exprimer parce qu'il y a toujours quoi, plein de choses à dire et tout. Et c'est souvent euh, très euh, concis. C'est rare qu'on puisse s'étaler sur. Euh, déjà qu'on soit. Euh, Plan et moi, alors moi, c'est pas un exercice que, que j'aime faire trop souvent, mais en tout cas, à l'occasion, quand il euh, y a le temps de bien expliquer, euh, c'est cool. Et donc, euh, je pense qu'on a fait pas mal le tour euh, de, 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 de la manière dont on a fonctionné, de, de, autant de l'ADA que... Là, je pense que vous avez eu un bon euh, panel de notre, ouais. de notre manière ah, de ouais. fonctionner. Ah ouais, là, et, je... et bah, c'est cool gâté. parce que c'est rare. C'est rare les, les opportunités... Euh, les opportunités de le faire pendant aussi longtemps et tout. Et puis... Euh, et puis je trouve que c'est cool pour nous, et puis même pour, euh, je ne sais pas si des gens veulent se lancer dans le jeu indé, euh, des jeunes ou des moins jeunes, de savoir qu'il n'y a pas qu'une manière de fonctionner, et que, euh, que, que des interrogations qu'ils peuvent avoir, euh, on a eu potentiellement les mêmes et tout, et donc euh, c'est à ça que ça sert aussi, hein. moi je mets beaucoup d'interviews de, de, je sais pas, de réal, de techniciens, de trucs comme ça, parce que euh, c'est ça qui, est, qui inspire aussi, moi c'est ça qui m'inspire au quotidien, donc euh, d'avoir eu un d'avoir eu un support comme ça chez vous, c'est super. Quoi. Et, puis, et puis, merci pour le test aussi, euh, d'avoir aussi bien compris euh, le jeu, d'avoir tout retranscrit comme ça et tout, c'est cool. C'est cool, ça fait ouais, avec, avec, sens, grand ça, avec grand plaisir. Ça fait ouais, plaisir de comprendre aussi. <rire> <rire> eh bien, impeccable. Merci encore. 
Euh, on a hâte d'avoir des infos sur votre prochain projet, même si on se doute bien que ça sera dans pas, pas mal fait. de temps. <rire> voilà, euh, ce, cette interview, donc là, bah, les gens vont soit la regarder sur YouTube, mais elle est aussi disponible en podcast euh, sur toutes les plateformes qui puissent exister, euh, Spotify, Google, Apple et compagnie. Donc euh, voilà, si vous voulez la faire en, petite, euh, en petits morceaux en podcast, ça marche aussi très très bien. Merci Alex, merci Florov, bah, j'allais dire Florian, excuse-moi, merci Florent. <rire> Pas de problème. Et puis bah, très très bonne continuation à Pixel Hunt et continuez euh, comme ça. Bah, merci, faire, bonne continuation plaisir. pour votre chaîne aussi et puis c'était avec plaisir. Grave, exactement. Merci. Merci, merci beaucoup. Allez, Allez, salut. À bientôt. Ciao, ciao. ciao.